জন সে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে সে একটা বাচ্চার জন্ম দিল এই বাচ্চাটা ছেলে না মেয়ে আপনি বলতে পারবেন না না ফিফটি পার্সেন্ট চান্স ছেলে না মেয়ে লোকজন সবাই হাসছে কেন বলতে পারবেন পারবেন না কেন যে উত্তরই বলেন সেটা কি ঠিক হবে চেষ্টা করে দেখেন যে বাচ্চাটা জন্মালো সে কি ছেলে না মেয়ে চেষ্টা করেন মেয়ে মেয়ে ভাই পুরুষ লোক কি বাচ্চার জন্ম দিতে পারে হ্যাঁ এখানে আপনি ভুল করেছেন একইভাবে ভুল করেছেন যখন বললেন কে আল্লাহকে বানিয়েছে পুরুষ লোক কোন বাচ্চার জন্ম দিতে পারে না তাহলে তো মেয়ে বা ছেলে হওয়ার প্রশ্নই আসে না এখন কি আপনি বুঝতে পেরেছেন হ্যাঁ বুঝতে পেরেছেন এই তো ভালো পুরুষ লোক কোন বাচ্চার জন্ম দিতে পারে না তাহলে তো ছেলে বা মেয়ে হওয়ার কোন প্রশ্ন আসে না যখন প্রশ্ন করলেন কে আল্লাহকে সৃষ্টি করেছে আল্লাহর সংজ্ঞা হচ্ছে ঈশ্বরের সংজ্ঞা হচ্ছে তিনি সৃষ্টি হননি যখনই বলবেন কে আল্লাহকে বানিয়েছে সে আল্লাহ নয় ওয়ালা মেয়ে করলো কুফন আহাদ তার সমতুল্য কেউ নেই এবারে আপনার শেষ প্রশ্নটা তাই আসে আল্লাহ কে আল্লাহ কে সবচেয়ে সেরা সংজ্ঞাটা আছে পবিত্র কর্ণে সুরাই ক্লাসে এক নম্বর থেকে চার নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে এখানে বলা হয়েছে যে কোন আল্লাহ আহাদ বল তিনি আল্লাহ এক অদ্বিতীয় আল্লাহ সামাদ তিনি অবিনশ্বর চিরস্থায়ী লাম ইয়ালিদ ওয়ালামি উল্লাদ তিনি জন্ম নেননি কাউকে জন্ম দেননি ওয়ালাম এক আল্লাহ কুফুয়ান আহাদ তার সমতুল্য কেউ নেই এই হলো চার লাইনের সংজ্ঞা আল্লাহ সুবান তালার যদি কোন মানুষ যদি কেউ বলে যে অমুক লোকটা আল্লাহ সেই লোক যদি চারটা শর্ত পূরণ করতে পারে আমাদের মুসলিমদের কোন আপত্তি থাকবে না সেই লোককে আল্লাহ বলে মেনে নিতে চার লাইনের সংজ্ঞা এটাই হলো ধর্মের লিটমাস টেস্ট আল্লাহ তালার সংজ্ঞা প্রথমটা হলো কুল হল্লাহ আহাদ বলো তিনি আল্লাহ এক অদ্বিতীয় আল্লাহ সামাদ আল্লাহ অভিনশ্বর চিরস্থায়ী লাম ইয়ালিদ ওয়ালামি উল্লাদ তিনি জন্ম নেননি কাউকে জন্ম দেননি ওয়ালাম একুল্লাহ কুফন আহাদ তার সমতুল্য কেউ নেই যদি হিন্দু ধর্ম গ্রন্থগুলো পড়েন সেখানেও একই রকম কথা বলা হয়েছে কুল হল্লাহ আহাদ এটা পাবেন আপনাদের ছান্দ গোপনিষদে ছ নম্বর অধ্যায় দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের প্রথম পরিচ্ছেদে এক কামে বিদিতাম ঈশ্বর মাত্র একজন দ্বিতীয় কেউ নেই দ্বিতীয় টেস্ট আল্লাহ সামাদ আল্লাহ অভিনশ্বর চিরস্থায়ী ভগবদ্ গীতা দশ অধ্যায় তিন অনুচ্ছেদ বলছে আমাকে বলা হয় এই বিশ্ব জগতের প্রভু আমি জন্ম নেইনি কোন শুরু নেই তৃতীয় টেস্ট লাম ইয়ালিদ ওলামি উল্লাদ তিনি জন্ম নেননি কাউকে জন্ম দেননি আর শ্বেতা সূত্র উপনিষদে আছে ছ নম্বর অধ্যায়ের নয় অনুচ্ছেদে নাচাই সাকাসিজ জানিতা নাচা দীপা ঈশ্বরের কোন প্রভু নেই তার কোন বাবা মা নেই মোহন ঈশ্বরের কোন বাবা নেই তার কোন মা নেই তারপর ওয়াল আমি এক কুফন আহাদ তার সমতুল্য কেউ নেই আর সেটা সূত্র উপনিষদে বলা হয়েছে চার নম্বর অধ্যায়ের উনিশ অনুচ্ছেদে আছে এছাড়াও যজুর্বেদ বত্রিশ অধ্যায়ের তিন অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে নাতাস্তি প্রতিমা আস্তি মহান ঈশ্বরের কোন প্রতিমা নেই কোন মূর্তি নেই কোন ছবি নেই কোন ফটোগ্রাফ নেই কোন ভাস্কর্য নেই এটা কে বলেছে যজুর্বেদ বত্রিশ অধ্যায় তৃতীয় অনুচ্ছেদ বলেছে একই কথা ওয়াল আমি এক কুফন আহাদ যদি কেউ বলে যে অমুক লোকটা হচ্ছে আল্লাহ যদি সেই লোকে চারটা শর্ত পূরণ করে আমরা মুসলিমরা কোন রকম আপত্তি ছাড়াই সেই লোককে আল্লাহ বলে মেনে নেব যেমন ধরেন কিছু লোক বলে ভগবান রজনী ছিলেন মহান ঈশ্বর একবার প্রশ্নোত্তর পর্বে এক হিন্দু আমাকে বলেছিলেন আমরা ভগবান রজনীশকে ঈশ্বর বলে মানি না আমি কখনোই বলে নেই হিন্দুরা ভগবান রজনীশকে ঈশ্বর বলে মানে আমি বলেছি কিছু লোক তাকে ঈশ্বর বলে মানে আসুন দেখি রজনীশকে আমরা টেস্ট করি প্রথম টেস্ট হলো কুল হল্লাহ আহাদ বলো তিনি আল্লাহ এক অদ্বিতীয় রজনীশ কি এক অদ্বিতীয় সেই কি একমাত্র লোক যে নিজেকে ঈশ্বর দাবি করেছে এরকম অনেক মানুষই ছিল আর এই দেশে হাজার হাজার লোক নিজেকে ঈশ্বর দাবি করেছে রজনীশ একমাত্র নয় তবে রজনীশ ভক্তরা বলে না না উনি একটু আলাদা এবারে পরের টেস্টে দেখি আল্লাহ সামাদ আল্লাহ অবিনশ্বর চিরস্থায়ী রজনীশ কি অবিনশ্বর চিরস্থায়ী আমরা তার জীবনী থেকে জানি তার আত্মজীবনী থেকে রজনীশ ভুগছিলেন অ্যাজমা ডায়াবেটিস আর পিঠের ব্যথায় চিন্তা করেন মহান ঈশ্বরের হয়েছে অ্যাজমা ডায়াবেটিস পিঠের ব্যথা তৃতীয় টেস্ট লামি আলিদ ওয়ালামি উল্লাদ তিনি জন্ম নেননি কাউকে জন্ম দেননি ভগবান রজনীশ জন্মেছিলেন মধ্যপ্রদেশে তার বাবা মাও ছিলেন উনিশশো সালে তিনি আমেরিকায় গেলেন ইউএসএ তখন হাজারো আমেরিকান তার ভক্ত হয়ে গেল তারপরে আমেরিকার অরিগন প্রদেশে তিনি বানালেন একটা সেন্টার আর তার নাম দিলেন রজনীশপুরম তার গ্রাম পরবর্তীতে আমেরিকান সরকার তাকে অ্যারেস্ট করে কারাবন্দী করে রাখল রজনীশ বলতো যে আমেরিকান সরকার তাকে স্লোপার্জনিং করেছে চিন্তা করেন মহান ঈশ্বরকে স্লোপার্জনিং করা হয়েছে উনিশশো সালে আমেরিকান সরকার তাকে বের করে দিলে সে ইন্ডিয়ায় চলে আসে তারপর এখানে পুনায় 
সে আরেকটা সেন্টার খুললো আর তার নাম দেওয়া হলো ওসো কমিউন যদি রজনীশের সমাধির কাছে কখনো যান তার সমাধির উপরে লেখা আছে ভগবান রজনীশ ওসো কখনো জন্মাননি কখনো মরেননি তবে পৃথিবীতে ভ্রমণ করেছেন উনিশশো সালের এগারো ডিসেম্বর থেকে উনিশশো সালের একত্রিশে জানুয়ারি পর্যন্ত কখনো জন্মাননি কখনো মরেননি তবে পৃথিবীতে ভ্রমণ করেছেন উনিশশো সালের এগারো ডিসেম্বর থেকে উনিশশো সালের একত্রিশে জানুয়ারি পর্যন্ত তার সমাধিতে এটা লিখতে ভুলে গেছে যে পৃথিবীর একুশটা দেশ তাকে ভিসা দেয়নি মহান ঈশ্বর আসলেন এই পৃথিবীতে পৃথিবী ঘোরার জন্য বিভিন্ন দেশে যাওয়ার জন্য তার নাকি ভিসাও লাগে তখন গ্রীসের আর্ক বিশপ বলেছিলেন যদি রজনীশকে এই দেশ থেকে তাড়িয়ে না দেওয়া হয় আগে তার ঘর পড়াবো তারপর ভক্তদের ঘর পড়াবো শেষ টেস্ট ওয়ালামিয়াকুল্লাহ কুফান আহাদ পরীক্ষাটা এতই কঠিন যে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কেউই পাশ করবে না যখনই আল্লাহর সাথে কারো তুলনা করবেন সে আল্লাহ নয় ওয়ালামিয়াকুল্লাহ কুফান আহাদ এখন ভগবান রজনীশ অন্য অনেক মানুষের মতো মুখে দাঁড়ি ছিল একটা নাক দুটো চোখ দুটো কান দুটো হাত যখন আল্লাহর সাথে পৃথিবীর কোনো কিছুর তুলনা করবেন সে আল্লাহ নয় ওয়ালামে করল হুকুফান আহাদ যদি কেউ বলে যে আল্লাহ তালা হাজার কোন বেশি শক্তিশালী আপনারা কি সহজ নেগারের নাম শুনেছেন এই লোকের নাম কখনো শুনেছেন কখনো শুনেছেন তার নাম এই লোক একটা সময় ছিল মিস্টার ওয়ার্ল্ড মিস্টার ইউনিভার্স পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী লোক বিশ্বজগতের সবচেয়ে শক্তিশালী লোক যখনই আল্লাহকে তুলনা করবেন কোনো কিছুর সাথে হোক সেটা আর্নল সহজ নেগার হোক সেটা দারা সিং হোক সেটা কিং কং হোক সেটা হাজার গুণ বা লক্ষ গুণ যখনই আল্লাহর সাথে এই পৃথিবীর কোন কিছুর তুলনা করবেন সে আল্লাহ নয় ও আল্লাহ আহাদ তার সমতুল্য কেউ নাই তাহলে এই হলো চার লাইনের সঙ্গে আল্লাহ সুবাহ পবিত্র করণে আছে আপনি যে ঈশ্বরের পুজো করছেন ভাই সেই ঈশ্বরকে সুরাই ক্লাস দিয়ে টেস্ট করুন যদি তিনি পাশ করেন তাহলে সত্যিকারের ঈশ্বর তা না হলে নকল ঈশ্বর প্রশ্ন বাম দিকের মাইক থেকে ডক্টর জাকির নায়ক আমার নাম জেরি থমাস আমি ওসমানিয়া ইউনিভার্সিটিতে সাংবাদিকতার উপর রিসার্চ করছি আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে একটা ওয়েবসাইট খুলেছি সাক্ষী টাইম ডট কম আপনার কাছে আমার প্রশ্ন এক নাম্বার আমি সবসময় জানতাম যে হাদিস ছাড়া কোরআন অসম্পূর্ণ এখন আপনি অন্য ধর্মগ্রন্থের কথাও বললেন আপনি বাইবেলের কথাও বললেন কিন্তু বাইবেল বলছে যে যিশুখ্রিস্টকে বিশ্বাস করে না সে খ্রিস্ট বিরোধীদের দলে সামিল হয় এটা একটা ভবিষ্যৎবাণী আমি এমনও শুনেছি যে হাদিস বলছে যে মোহাম্মদ জাদুবিদ্যার সাহায্য নিয়েছিল এখানে আপনার বক্তব্যটা কি ভাই আপনি প্রশ্ন করলেন আর আপনি বেশ কিছু মন্তব্য করলেন আপনি বললেন যে আপনি জানেন যে হাদিস ছাড়া পবিত্র কোরআন অসম্পূর্ণ এখানে আপনি অন্য ধর্মগ্রন্থের কথা শুনলেন তার মানে উনার মতে বাইবেলের উদ্ধৃতি দিলে সে কথা মানতে হবে আর বাইবেল বলছে যিশু বা ইসালাহ সাল্লামকে যে বিশ্বাস করবে না সে দোজখে যাবে ইত্যাদি ইত্যাদি এখানে আমার মন্তব্য কি এক নম্বর পয়েন্ট হাদিস ছাড়া পবিত্র কোরআন অসম্পূর্ণ নয় কোরআন একটা স্বয়ং সম্পূর্ণ বই তবে কোরআনের কথাগুলো বুঝতে গেলে আপনাকে এগুলোর ব্যাখ্যা পড়ে দেখতে হবে আর হাদিস হলো পবিত্র কোরআনের ব্যাখ্যা যে কথাগুলো বলে গিয়েছেন নবীজি সাল্লাহ সাল্লাম পবিত্র কোরআন একটা সম্পূর্ণ বই আলহামদুলিল্লাহ স্বয়ং সম্পূর্ণ তবে আপনি যদি সেগুলো আরো বিস্তারিত ভাবে জানতে চান তখন আপনি পড়বেন যে কথাগুলো বলে গিয়েছেন নবীজি মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম আমরা বলি সহি হাদিস একটা কথা বলি অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়েছি তার মানে এই না আমি মানি যে অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ আল্লাহর বাণী প্লিজ আমাকে ভুল বুঝবেন না আমি এখানে কোরআনের কথা মতো কাজ করেছি আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলেছেন সুরা ইমরানের চৌষট্টি নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে এসো সেই কথা যাহা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এক আমি সাদৃশ্যের কথা বলছি পবিত্র কোরআনের সুরা রাজের আটত্রিশ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে ওয়ালিক উল্লিক আমিন হাদ প্রত্যেক যুগে আমি কিতাব নাজিল করেছি আল্লাহ তালা অনেক কিতাব নাজিল করেছেন পবিত্র কোরআনে চারটার নাম উল্লেখ করা হয়েছে তাওরাত জাবুর ইঞ্জিল এবং কোরআন তাওরাত হলো সেই ওহি আসমানি কিতাব যেটা নাজিল হয়েছিল মুসা আলাই সাল্লামের উপর জাবুর আরেকটা আসমানি কিতাব নাজিল হয়েছিল দাউদ আলাই সাল্লামের উপর ইঞ্জিল হলো সেই আসমানি কিতাব যেটা নাজিল হয়েছিল ঈসা আলাই সাল্লামের উপর আর কোরআন হলো সর্বশেষ ও চূড়ান্ত আসমানি কিতাব নাজিল হয়েছিল সর্বশেষ ও চূড়ান্ত নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের উপর এখন আগের সবগুলো আসমানি কিতাব এসেছিল নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য আর সেই কিতাবের নির্দেশগুলো ছিল একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তাই আল্লাহ তালা চাননি যে এই কিতাবগুলো অবিকৃত অবস্থায় থাকুক 
কিন্তু কোরআন হলো সর্বশেষ আসমানী কিতাব আল্লাহ কোরআনে বলেছেন সুরা হিজরের নয় নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে আমি কোরআন অবতীর্ণ করেছি আর আমি সংরক্ষণ করে রাখব কোরআন হলো একমাত্র ধর্মীয় গ্রন্থ পুরো পৃথিবীর মধ্যে যেটা এখনো অবিকৃত অবস্থায় আছে শুধু আমি বলছি না ধর্মের উপরে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞরা বলছেন তাদের একজন উইলিয়াম মুর তিনি ইসলামের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করতেন তিনি খ্রিস্টান ছিলেন দুইশো বছর আগে তিনি বলেছিলেন আর কোনো ধর্মীয় গ্রন্থ নেই আর কোন ধর্মীয় গ্রন্থ নেই যেটা এখনো অবিকৃত অবস্থায় আছে বারোশো বছরের বেশি সময় ধরে এখন বললো চোদ্দশো বছরেরও বেশি এই কোরআনের মতো তিনি খ্রিস্টান ছিলেন ইসলাম ধর্মের তীব্র সমালোচক ছিলেন তিনি সত্যি কথাটা স্বীকার করেছেন কোরআন অবিকৃত অবস্থায় আছে কিন্তু অন্যান্য সব ধর্মগ্রন্থ সেগুলোর কথা বদলে গেছে এমন কি বাইবেলও আমি বাইবেলকে আল্লাহ তালার বাণী বলে মানি না আমরা মুসলিমরা বিশ্বাস করি সেই ওহিতে যেটা দেওয়া হয়েছিল ঈসা আলাহ ইসাল্লামকে ইঞ্জিল কিন্তু এখন আমরা যে বাইবেলটা দেখি এই বইটা একটা মিশ্রণ এখানে আল্লাহর বাণী থাকতে পারে কোরআনের সাথে মিললে আমি আপত্তি না করে মেনে নেব এটা আল্লাহর বাণী এছাড়াও নবীদের বলা কথা আছে এখানে ঐতিহাসিকদের বলা কথাও আছে দুঃখের সাথে জানাচ্ছি বাইবেলে পর্নোগ্রাফিও আছে আমি উদ্ধৃতি দিতে পারবো না আমি পারবো না বাইবেলে আছে অনেক পরস্পর বিরোধী কথা বৈজ্ঞানিক ভুল গাণিতিক ভুল সেগুলোর কথা এখানে বলছি না আমি বিতর্ক করেছিলাম ডক্টর উইলিয়াম ক্যাম্বেলের সাথে তিনি ইসলামের বিরুদ্ধে একটা বই লিখেছিলেন কোরআন অ্যান্ড বাইবেল ইন দ্য লাইট অফ হিস্ট্রি অ্যান্ড সায়েন্স বলেছিলেন কোরআনে তিরিশটা বৈজ্ঞানিক ভুল আছে আমি আমেরিকায় গিয়েছিলাম আমেরিকায় আমরা বিতর্ক করেছিলাম দুই হাজার সালের পয়লা এপ্রিল আর টপিক ছিল কোরআন অ্যান্ড বাইবেল ইন দ্য লাইট অফ সায়েন্স তার সব অভিযোগের উত্তর আমি দিয়েছিলাম তারপর আমি যখন বাইবেলের আটত্রিশটা ভুলের কথা বললাম তিনি সেগুলোর উত্তর দিতে পারেননি পবিত্র কোরআনের সুরা বাকারার উনাশি নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে থেকে অর্থাৎ অনেক বই মিলে একটা বই আর বিশেষজ্ঞরা এখন বলেন এই বাইবেল লিখেছে অনেকজন লেখক আমি বলছি না খ্রিস্টান বিশেষজ্ঞরা তাই বর্তমানের বাইবেলকে আমি আল্লাহর বাণী বলে মনে করি না একইভাবে যদি জিজ্ঞেস করেন আমি বেদকে আল্লাহর বাণী বলে মনে করি কিনা বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থগুলোকে আল্লাহর বাণী বলে মনে করি কিনা পার্সি ধর্মগ্রন্থগুলোকে আল্লাহর বাণী বলে মানি কিনা আমি এখন বলবো হতে পারে আল্লাহর বাণী নাও হতে পারে আল্লাহর বাণী আল্লাহ সুবাহ তালা অনেক ওহি নাজিল করেছেন অনেক কিতাব কোরআনের চারটার নাম উল্লেখ আছে তবে ছাড়াও আছে যেমন সুফে ইব্রাহিম এরকম অনেক আছে আমি এখানে বলবো হতে পারে হিন্দু ধর্মগ্রন্থ হতে পারে আল্লাহর বাণী হতে পারে বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ সেগুলো আল্লাহর বাণী তারপর পার্সি ধর্মগ্রন্থ আল্লাহর বাণী হতে পারে কিন্তু আসমানি কিতাব হলেও সেগুলো নির্দিষ্ট জাতি আর নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এখন আপনি মানবেন সর্বশেষ চূড়ান্ত কিতাব সেটা হলো পবিত্র কোরআন তাহলে প্রত্যেক মানুষই হোক্তার দেশ ইন্ডিয়ায় আমেরিকাতে কানাডায় ইংল্যান্ডে সিঙ্গাপুরে সৌদি আরবে প্রত্যেক মানুষই সর্বশেষ ও চূড়ান্ত ওহি মানবে অর্থাৎ পবিত্র কোরআন আর সর্বশেষ নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে মেনে চলবে আমি বলছি না যে হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলো আল্লাহর বাণী আর আল্লাহর বাণী হলেও সেটা নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট জাতির জন্য ছিল হিন্দু বিশেষজ্ঞরাও বলেন তাদের ধর্মগ্রন্থ পরিবর্তন হয়েছে বৌদ্ধ বিশেষজ্ঞরা বলেন তাদের ধর্মগ্রন্থ পরিবর্তন করা হয়েছে প্রত্যেক ধর্মের বিশেষজ্ঞরাই শুধু ইসলাম বাদে সবাই বলে যে তাদের ধর্মগ্রন্থে পরবর্তীতে কথা বদলানো হয়েছে পরিবর্তন করা হয়েছে তবে আমি যদি এখানে তর্কের খাতিরে মেনেও নেই এটা আল্লাহ তালার বাণী যদি এমনটা হয় আর সেই ধর্মের অনুসারীরা তারা মানে এটা আল্লাহ তালার বাণী তাহলে সেই ধর্মগ্রন্থ তাদের অক্ষর অক্ষরে মানা উচিত বৌদ্ধরা যদি মানে তাদের ধর্মগ্রন্থ আল্লাহ তালার বাণী হিন্দুরা যদি মানে তাদের ধর্মগ্রন্থ আল্লাহ তালার বাণী খ্রিস্টানরা যদি মানে তাদের ধর্মগ্রন্থ আল্লাহ তালার বাণী তাহলে আপনাদের ধর্মগ্রন্থেই বলা হয়েছে আপনাদের মেনে চলতে হবে সর্বশেষ নবীর কথা মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের কথা আপনি তো মনে করেন এটা আল্লাহ তালার বাণী আমি মনে করি হতেও পারে আবার নাও হতে পারে আপনি মনে করেন সেটাই আল্লাহ তালার বাণী তাহলে আপনি সেটার কথা মেনে চলেন সর্বশেষ আর চূড়ান্ত নবীকে আপনি বিশ্বাস করেন আমি আগেও বলেছি পবিত্র বাইবেল গসপল অফ জন ষোলো নম্বর অধ্যায়ের বারো থেকে চোদ্দ অনুচ্ছেদে আছে ইসালাই সাল্লাম বলছেন আমি তোমাদের অনেক কথা বলতে চাই কিন্তু তোমরা সেটা এখন বুঝতে পারবে না কারণ যখন সত্যের আত্মা তোমাদের সামনে আসবে সে তোমাদের সত্যের পথে নিয়ে যাবে 
সে তার নিজের কথা বলবে না যা শুনবে সে কথাগুলো বলবে সে তোমাদের ভবিষ্যতের কথা বলবে আমাকে মহিমান্বিত করবে এ মানুষটা কে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম বাদে আর কোন নবী ঈসা আলাহ সাল্লামকে কি মহিমান্বিত করেছেন ঠিকই বলেছেন আপনি যে ঈসা আলাহ সাল্লামকে অস্বীকার করবে সে নরকে যাবে আপনি বললেন এ কথা আমি আপনার সঙ্গে একমত একমত সেই মুসলিম আসলে মুসলিম না যে ঈসা আলাহ সাল্লামকে বিশ্বাস করে না আমরা এখানে বলি আলাহ সাল্লাম আপনি শুধু বললেন যিশু আমি পারি না আমাকে বলতে হবে আলাহ সাল্লাম যদি ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করি যদি আমি এই আলাহ সাল্লাম শব্দটা না বলি আমাকে বের করে দেওয়া হবে অনভিজ্ঞ লোক এটা করতে পারে আমাকে বলতেই হবে আলাহ সাল্লাম তাহলে সেই মুসলিম আসলে মুসলিম না যে ঈসা আলাহ সাল্লামকে বিশ্বাস করে না আমরা মানি যে ঈসা আলাহ সাল্লাম হচ্ছেন আল্লাহ সালার প্রেরিত রাসুল বিশ্বাস করি তিনি অলৌকিক ভাবে জন্মেছিলেন কোন পুরুষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই যেটা অনেক আধুনিক খ্রিস্টানি বিশ্বাস করে না আমরা মানি যে তিনি আল্লাহর আদেশে মৃত মানুষকে জীবিত করেছিলেন আমরা মানি যে তিনি আল্লাহর আদেশে জন্মান্ধার কুষ্ঠ রোগীদের সুস্থ করেছিলেন মুসলিম আর খ্রিস্টানরা এখানে এক তবে আমি জানি আপনি কি বোঝাচ্ছেন আপনি যখন বললেন যিশু খ্রিস্টকে বিশ্বাস করা তার মানে কি বুঝিয়েছেন যে তিনি ঈশ্বর তাই না ওনার মাইক্রোফোনটা অন করেন যিশুকে বিশ্বাস করা বলতে কি বোঝাচ্ছেন নবী হিসেবে বিশ্বাস করা যিশুর এই কথাটা বিশ্বাস করি আমি সত্য আর জীবনের একমাত্র পদ এ কথার মানে কি এর মানে যিশু খ্রিস্ট হলেন ঈশ্বর ভাই এবারে বাইবেলের উদ্ধৃতি দিলেন জনে আছে এই কথাটা আমি আপনাকে রেফারেন্সটা বলছি রেফারেন্সটা আমি বলছি সমস্যা নেই রেফারেন্সটা কি জনের চোদ্দ নম্বর অধ্যায় আপনি বললেন অনুচ্ছেদ আমাকে বাইবেল দেখে বলতে হবে জনের চোদ্দ অধ্যায়ের ষোল অনুচ্ছেদ ঠিক আছে ছয় নম্বর অনুচ্ছেদ ষোলো নাম্বার না সরি মিস্টার নায়ক আমাকে বাইবেল শেখানো লাগবে না আমরা আপনার ভুল ব্যাখ্যাগুলো শুনে আমাদের ওয়েবসাইটে সে তার উত্তর দেব ভালো কথা ভাই আপনি উদ্ধৃতি দিচ্ছেন আপনার ব্যাগে তো বাইবেল আছে তাই না ব্যাগ থেকে বাইবেলটা বের করে দেখেন এটা গসপেল আর জনের চোদ্দ নম্বর অধ্যায় ছয় নম্বর অনুচ্ছেদ ষোলো নম্বর না আর আপনি বললেন ঈসা মসি আলাহ সাল্লাম তিনি বলেছেন যে তিনি ছিলেন ঈশ্বর আপনার প্রশ্নতে পরে আসছি প্রশ্নের উত্তরটা দেওয়ার আগে আমি একটা কথা বলিনি আমি বাইবেল পড়েছি গোটা বাইবেলের মধ্যে পরিষ্কার ভাবে বলা এমন একটা কথাও নেই যেখানে যিশু বা ঈসা আলাহ সাল্লাম নিজে বলেছেন আমি ঈশ্বর আর আমার উপাসনা করো যদি কোন খ্রিস্টান আমাকে দেখাতে পারেন গোটা বাইবেলের মধ্যে পরিষ্কার ভাবে বলা মাত্র একটি কথা যে ঈসা আলাহ সাল্লাম নিজেই বলেছেন যে আমি ঈশ্বর আর আমার উপাসনা করো তাহলে আমি ডক্টর জাকির নায়ক আজকেই খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করব আমি অন্য মুসলিম ভাইদের পক্ষ থেকে এ কথা বলছি না আমি আমার মাথাটা তরবারি তলে রাখছি আমি বিভিন্ন ধর্মের উপর একজন ছাত্র আপনি বাইবেল পড়েছেন আর আমিও পড়েছি বাইবেল আপনি বললেন যে আপনাকে বাইবেল শেখানো লাগবে না ইসালাহ সাল্লাম এ কথা নিজে বলেছেন সত্যকে খোঁজো সত্যই তোমাকে মুক্ত করবে ইনশাল্লাহ আজকে আপনি সত্য দেখবেন আর ইনশাল্লাহ সত্য আপনাকে মুক্ত করবে আমি কথাটা আবার বলছি গোটা বাইবেলে পরিষ্কার ভাবে বলা এমন একটা কথাও নেই যেখানে যিশু বা ইসালাহ সাল্লাম নিজেই বলেছেন আমি ঈশ্বর আর আমার উপাসনা করো আপনারা যদি বাইবেল পড়েন ইসালাহ সাল্লাম তার নিজের মুখেই বলেছেন এটা আছে গসপেল অফ জন চোদ্দ নম্বর অধ্যায়ের আটাশ অনুচ্ছেদে বলেছেন আমার পিতা আমার চাইতে মহান গসপেল অফ জন দশ নম্বর অধ্যায়ের উনত্রিশ অনুচ্ছেদ আমার পিতা সবার চাইতে মহান গসপেল অফ ম্যাথিউ বারো নম্বর অধ্যায়ের আটাশ অনুচ্ছেদ আমি ঈশ্বরের আত্মার সাহায্যে শয়তানকে তাড়িয়ে দেই গসপেল অফ লুক এগারো নম্বর অধ্যায়ের বিশ অনুচ্ছেদ আমি ঈশ্বরের আঙ্গুলের সাহায্যে শয়তানকে তাড়িয়ে দেই গসপেল অফ জন পাঁচ নম্বর অধ্যায়ের তিরিশ অনুচ্ছেদ আমি আমার নিজের থেকে কিছুই করতে পারি না আমি এখানে বিচার করি আর আমার বিচার সঠিক কারণ আমি আমার ইচ্ছায় কাজ করি না আমার পিতার ইচ্ছায় কাজ করি যদি কেউ বলে সে আল্লাহর ইচ্ছা মতো কাজ করে সে একজন মুসলিম ঈসা আল্লাহ সাল্লাম একজন মুসলিম তিনি নিজেকে ঈশ্বর বলেননি বুক অফ এক্স এ পরিষ্কার বলা আছে দুই নম্বর অধ্যায়ের বাইশ অনুচ্ছেদ বলা হয়েছে হে ইসরায়েলের সন্তানেরা একথা শোনো নাজারের শহরের যিশু ঈশ্বর প্রেরিত একজন পুরুষ তোমাদের মাঝে সে অনেক অলৌকিক কাজ করবে সেগুলো তাকে ঈশ্বর করাবেন তোমরা তার সাক্ষী থাকবে ঈশ্বর প্রেরিত একজন পুরুষ তোমাদের মাঝে সে অনেক অলৌকিক কাজ করে দেখাবে ঈশ্বর তাকে দিয়ে করাবেন আর তোমরা তার সাক্ষী থাকবে তাই বাইবেল স্পষ্ট করে বলছে যে ঈসা আলাহ সাল্লাম ছিলেন একজন মানুষ তিনি আল্লাহ তালার প্রেরিত একজন রাসুল কিন্তু আল্লাহ নন গোটা বাইবেলের মধ্যে পরিষ্কার ভাবে এমন একটা কথাও নেই যেখানে ঈসা আলাহ সাল্লাম নিজে বলেছেন যে আমি ঈশ্বর আমার উপাসনা করো আপনি একটা উদ্ধৃতি দিয়ে সেটা প্রমাণ করতে চাইলেন 
যে গসপেল অফ জন চোদ্দ নম্বর অধ্যায় ছয় অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যিশু বা ইসাল ইসলাম নিজেই বলেছেন আমি সত্য আর জীবনের একমাত্র পথ আমাকে ছাড়া আমার পিতার কাছে কেউ যেতে পারবে না এখানে প্রসঙ্গ ছাড়া উদ্ধৃতি দিচ্ছেন লোকজন পবিত্রকরণের আয়াত নিয়ে প্রসঙ্গ ছাড়া উদ্ধৃতি দেয় দুর্নাম করতে একইভাবে খ্রিস্টান মিশনারিরা বাইবেলের প্রসঙ্গ ছাড়া উদ্ধৃতি দেয় আপনাকে একটা সত্য কথা বলি আপনার বাইবেলটা খোলেন যদি সন্দেহ থাকে বাইবেলটা খোলেন প্রসঙ্গ জানতে এক নম্বর অনুচ্ছেদটা পড়েন গসপলার জন চোদ্দ নম্বর ওদের এক অনুচ্ছেদ বলছে যে তোমরা ভয় পাচ্ছ কেন যিশু বা ইসাল ইসলাম বলছেন যদি তোমরা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করো তাহলে আমাকে বিশ্বাস করো আমার পিতার রাজ্যে অনেক প্রাসাদ আছে আমি সেখানে গিয়ে তোমাদের জন্য জায়গা তৈরি করব আমি যখন যাব আমি তখন বলবো শিষ্যরা বললো আপনি কোথায় যাবেন তোমরা জানো না আমি কোথায় যাব তারা বললো না তখন শিষ্যরা বললো যে আমাদের পথ দেখান আপনি যেখানে যাবেন তখন যিশু বা ইসালাম বললেন আমি সত্য আর জীবনের একমাত্র পথ শিষ্যরা তখন বললো ইসালা ইসালামকে যে আমাদের সেই পথ দেখান ইসালা ইসালাম তখন বললেন আমি সত্য আর জীবনের একমাত্র পথ আমাকে ছাড়া আমার পিতার কাছে কেউ যেতে পারবে না আমরা মানি যে নবীগণ যখন এসেছিলেন প্রত্যেক নবী ছিলেন সত্য আর জীবনের দেখানো পথ সেই নবীদের ছাড়া কোনো মানুষই আল্লাহর কাছে যেতে পারত না আর যিশু খ্রিস্টের সময়ে আমি বাইবেলের কথা মানছি যিশু বা ইসাল ইসালাম তিনি ছিলেন সত্য আর জীবনের একমাত্র পথ যিশু খ্রিস্টের শিক্ষা ছাড়া কোনো মানুষই তখন আল্লাহর কাছে যেতে পারত না মুসানবীর সময়ে তিনি ছিলেন সত্য আর জীবনের পথ মুসাল ইসালামের শিক্ষা ছাড়া কোনো মানুষই আল্লাহর কাছে যেতে পারত না এখন দেখেন ইসাল ইসালাম নিজে বলেছেন আমি তোমাদের অনেক কথা বলতে চাই শিষ্যদের বলছেন এটা আছে গসমেল অফ জন ষোলো নম্বর অধ্যায়ের বারো থেকে চোদ্দ অনুচ্ছেদে আমি তোমাদের অনেক কথা বলতে চাই কিন্তু তোমরা সেগুলো এখন বুঝবে না কারণ যখন সেই সত্যের আত্মা আসবে সে তোমাদের সত্যের পথে নিয়ে যাবে সে তার নিজের কথা বলবে না যা শুনবে সে কথাই বলবে সে তোমাদের ভবিষ্যতের কথা বলবে আমাকে মহিমান্বিত করবে আর এখন দেখবেন ভালো করে দেখবেন যে নবীজি মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম তিনি সত্য আর জীবনের একমাত্র পথ মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম যা শিখিয়েছেন সেগুলো ছাড়া কেউ আল্লাহর কাছে যেতে পারবে না আর মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাহ সাল্লাম ছিলেন সর্বশেষ আর চূড়ান্ত নবী এখনকার দিনে দেখবেন হোক সেই লোক বাস করছে আমেরিকায় কানাডায় ইংল্যান্ডে ইন্ডিয়ায় সৌদি আরবে পৃথিবীর যেখানেই থাকুক এখনকার দিনে সবার জন্য মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাহ সাল্লাম তিনি হলেন পথ সত্য আর জীবনের মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম যা শিখিয়েছেন সেগুলো ছাড়া কেউ আল্লাহর কাছে যেতে পারবে না আর প্রায় সব ধর্ম সব ধর্ম গ্রন্থ এরকম কথা বলছে এমনকি বাইবেলও আশা করি আপনি সত্যটা জানতে পেরেছেন আর ইনশাল্লাহ আপনি সত্যের কাছে এসেছেন সত্য আপনাকে মুক্ত করব এবারের প্রশ্ন মহিলাদের মধ্য থেকে কোন অমুসলিম বোন প্রশ্ন করতে চাইলে তিনি মাইকের সামনে এসে প্রশ্ন করতে পারেন গুড ইভনিং স্যার আমি পেশায় একজন শিক্ষিকা এছাড়াও আমি ইসলাম ও অন্যান্য ধর্ম নিয়ে রিসার্চ করি আপনার নামটা কি জানতে পারি আমি নীলিমা আপনার লেকচারের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ তবে আমি কিছু ব্যাপারে একটু জানতে চাই যেমন আপনি ভবিষ্যৎ পুরানার কথা বললেন তৃতীয় খণ্ডের তৃতীয় অধ্যায় পাঁচ থেকে আট নম্বর শ্লোক আমি আপনাকে আরেকটা ব্যাপার জানিয়ে রাখি যে হয়তো আপনিও এটা জানেন ধরেন ঈশ্বর যে নবীকে পৃথিবীতে পাঠান সেই নবী তার উদ্দেশ্যে বলা ভবিষ্যৎ বাণীগুলো পূরণ করবেন যদি সেই নবী অর্ধেক বা তার কম ভবিষ্যৎ বাণী পূরণ করেন তাহলে তাকে নবী বলা যাবে না এটা একটা সাধারণ যুক্তির ব্যাপার এবারে ভবিষ্য পুরানার কথা বলি আপনি সেই ম্লেচ্ছ নেতার কথা বললেন আর বললেন তিনি নবী মোহাম্মদ ছাড়া আর কেউ নন আচ্ছা আমি আপনার কথার প্রথম অংশটা মেনে নিচ্ছি কিন্তু পরের অংশটা আপনি ব্যাখ্যা করে বলেননি এখন আপনাকে বলি ম্লেচ্ছ একটা সংস্কৃত শব্দ আর সংস্কৃত ডিকশনারি অনুযায়ী ম্লেচ্ছ শব্দটার অর্থ অনার্য অথবা পাপি অথবা খারাপ লোক ম্লেচ্ছ শব্দটার এই তিনটা অর্থ হয় তাহলে কি বলা যায় মোহাম্মদ ছিল পাপি অথবা খারাপ লোক আরেকটা ব্যাপার হল এই ভবিষ্যৎবাণীর দ্বিতীয় শর্তটা সেটা হল তিনি একটা মরুস্থলে জন্মাবেন মরুস্থল এর অর্থ মৃতদের স্থান কারণ মরু শব্দটা এসেছে সংস্কৃত মৃ থেকে যার অর্থ মৃত্যু তাই এখানে অবশ্যই আরবের মরুভূমির কথা বলা হচ্ছে না কারণ সেটা ছিল অনুর্বর ভূমি আর যুদ্ধক্ষেত্র এরপরে আমি তিন নম্বর পয়েন্টে আসছি 
এই ভবিষ্যৎবাণীতে বলা হয়েছে যে এই ম্লেচ্ছনেতা তিনি গোসল করেন পঞ্চগাভিয়া আর গঙ্গা নদীতে আর এটা আমরা সবাই জানি যে গঙ্গা নদী এই নদীটা আরবে নয় গঙ্গা নদী রয়েছে ইন্ডিয়ায় এটা পৃথিবীর সবাই জানে এবার পঞ্চগাভিয়ায় গোসল করা সম্পর্কে বলি পঞ্চগাভিয়া মানে গরু থেকে উৎপন্ন পাঁচটা উপাদান এই উপাদানগুলো হল দুধ দই ঘি প্রস্রাব গোবর এখন ভবিষ্যৎবাণীটাকে সত্যি হতে গেলে এই কথাটাও তাহলে সত্যি হতে হবে আপনি কি আমাকে পবিত্র কোরআনের এমন কোন আয়াত দেখাতে পারেন যেখানে বলা আছে যে মোহাম্মদ গোসল করেছিল গঙ্গার জলে বা সেই পাঁচটা উপাদান দিয়ে অর্থাৎ দুধ দই ঘি প্রস্রাব আর গোবর তাহলে আজকে ইসলাম গ্রহণ করব থ্যাংক ইউ স্যার বোন আপনি ঠিক বলেছেন যে ভবিষ্যৎবাণীর কথা বলা হচ্ছে যদি তার অর্ধেকের বেশি পূরণ না হয় তাহলে ভবিষ্যৎবাণী ভুল আমি একমত বোন আপনার সঙ্গে একমত আমি আপনার তিনটি প্রশ্নের উত্তর দেব দেখা যাক আজকে আপনি ইসলাম গ্রহণ করেন কিনা এটাও হতে পারে আপনি আমার সঙ্গে একমত হবেন না আমি যা বলবো আমি একমত ম্লেচ্ছ এই শব্দটা তিনটি অর্থ আছে ম্লেচ্ছ এর একটা অর্থ হলো অনার্য অর্থাৎ বিদেশি আরেকটা অর্থ হচ্ছে পাপি আরেকটা অর্থ হলো খারাপ লোক আর দেখবেন ইন্ডিয়ায় হিন্দুরা সাধারণত মুসলিমদের বলে থাকে ম্লেচ্ছ তারা যখন এইভাবে বলে তারা আসলে বোঝায় পাপি আর খারাপ লোক কিন্তু এর আরেকটা অর্থ হলো বিদেশি যখন আমি লেকচারে কোন ধর্মগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দেই সেখানে একটা শব্দের যদি অনেক অর্থ হয় ব্যাপারটা এমন না ধরেন শব্দটার চারটা অর্থ আছে তার মধ্যে তিনটা অর্থ এখানে খাটে না মাত্র একটা ঠিক হলেও অর্থ সঠিক হতে পারে যেমন ধরেন কোরআন বলছে তোমরা সুকর খেও না আজকে যদি ডিকশনারি খোলেন এই সুকর শব্দটার একটা অর্থ হল পুলিশ অর্থাৎ পুলিশ অফিসার তাহলে একটা অর্থ সুকর আরেকটা অর্থ পুলিশ অফিসার তবে কোরআন বাইবেল এটা বোঝায়নি বাইবেলে বুক অফ লেভেটিকাস এগারো অধ্যায় সাত থেকে আট অনুচ্ছেদে আছে বুক অফ ডিটোরনমি চোদ্দ অধ্যায়ের আট অনুচ্ছেদে আছে বুক অফ আইজায় পঁয়ষট্টি অধ্যায় দুই থেকে পাঁচ অনুচ্ছেদে আছে বলা হয়েছে তোমরা সুকর খেও না কিন্তু পুলিশকে বোঝায়নি বাইবেল যদি আপনি বিভিন্ন ধর্মের ছাত্রী হয়ে থাকেন যদি দশটা অর্থ থাকে সেখানে একটা অর্থও খাটে দেখতে হবে সেটা সঠিক কিনা দুটো সঠিক হতে পারে তিনটা সঠিক হতে পারে সবগুলো সঠিক হতে পারে কিন্তু যদি মাত্র একটা অর্থ সঠিক হয় এতেও ভবিষ্যৎবাণীটা ফলে যেতে পারে আমি আপনার সঙ্গে একমত যে ম্লেচ্ছ এর একটা অর্থ অনার্য ইন্ডিয়ানদের দিক থেকে একজন বিদেশি আর আমি আমার লেকচারে তখন বলেছিলাম ম্লেচ্ছ শব্দের অর্থ হচ্ছে বিদেশি আর আপনি ভুল পথে গিয়ে বলছেন এখানে ম্লেচ্ছ মানে হচ্ছে পাপি আপনি আসলে এখানে ভুল বুঝেছেন বোন যদি আপনি বলেন কোরআন আর বাইবেল বলছে পুলিশদের খেও না তার মানে আপনি বিভিন্ন ধর্মের উপর ছাত্রী নন আপনি তাহলে এক পেশে একটা অর্থে যদি ভবিষ্যৎবাণীটা পূরণ হয় আরেকটা কথা যদি সন্দেহ থাকে আমি আরো দশটা পয়েন্টের কথা বলেছি সবগুলোকে খণ্ডন করতে পারবেন না আরেকটা বলেন মরুস্থল এটার একটা অর্থ আমিও একমত মৃতদের স্থান তবে সংস্কৃতিতে মরুস্থল শব্দটার আরেকটা অর্থ হচ্ছে বালুময় স্থান আপনি আজকে ডিকশনারি চেক করেন সেখানে দেখবেন আমাদের ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশনে এখানে সংস্কৃত ডিকশনারিও আছে আমি বিভিন্ন ধর্মের উপর ছাত্র এটা মানছি যে একটা অর্থ হচ্ছে মৃতদের স্থান আরেকটা অর্থ হচ্ছে বালুময় স্থান কিন্তু ভুল অর্থটা আপনি নিচ্ছেন কেন তাহলে তো আপনি ভুল পথে চলে যাবেন যদি পারমোটেশন আর কম্বিনেশন গুলো দেখেন অন্য যে পয়েন্ট গুলো বলেছি সেগুলো পুরোপুরি সঠিক এখানে আপনাকে সঠিক উত্তরটা বেছে নিতে হবে তাহলে মরুস্থল শব্দটার একটা অর্থ হল বালুময় স্থান বা মরুভূমি আপনার তৃতীয় প্রশ্নতে আসি আপনি ইসলাম গ্রহণ করবেন ইনশাল্লাহ তৃতীয় প্রশ্নটা আমি যে ভবিষ্যৎবাণীটার কথা বলেছি যে নবী মোহাম্মদ সাল্লাম পঞ্চগর্ভে গোসল করেছিলেন গঙ্গা নদীতে এখানে বুঝে নিতে হবে যখন আমরা বলছি যে হিন্দুদের রীতি অনুযায়ী যে কেউ পঞ্চগর্ভে বা গঙ্গায় গোসল করবে তার অর্থ বিশুদ্ধ হবে একটা অর্থ শারীরিকভাবে গঙ্গায় ডুব দিলেন আমারও মনে হয় না নবীজি ইন্ডিয়া এসে গঙ্গায় ডুব দিয়েছিলেন আরেকটা অর্থ বিশুদ্ধ হওয়া তখন ব্যাখ্যা করিনি কারণ লেকচারটাই অনেক লম্বা ছিল এই টপিকটা নিয়ে আমি সারাদিন কথা বলতে পারি আমি এখানে খুব বিস্তারিত বলিনি আমি প্রত্যেকটা ভবিষ্যৎবাণী নিয়েই আরো কয়েক মিনিট বলতে পারি সব মিলিয়ে ঘন্টাখানিক বলতে পারবো এখানে পঞ্চগর্ভে গোসল করা মানে হচ্ছে বিশুদ্ধ হওয়া এখানে প্রসঙ্গটা বুঝতে হবে শারীরিকভাবে গোসল করার অর্থ এখানে বলা হয়নি আর আপনি গঙ্গার পানিতে ডুব দিলেই বিশুদ্ধ হয়ে যাবেন এমন কোন নিশ্চয়তা নেই বিশুদ্ধ না হওয়ার সম্ভাবনায় বেশি এটা হচ্ছে হিন্দুদের রীতি অনুযায়ী বলা 
তাই এখানে ভবিষ্যৎবাণীটা বলছে যে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম পঞ্চগর্ভে গোসল করেছিলেন তার মানে এই না যে তিনি এখানে এসেছিলেন মানে হল আল্লাহ তালা তাকে বিশুদ্ধ করেছিলেন আমরা বিশ্বাস করি যে আল্লাহ তালার সকল নবী সকলেই হোক তিনি মুসা বা ইসা আল্লাহ সাল্লাম অথবা মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম তারা সকলেই ছিলেন মাসুম তারা ছিলেন নিষ্পাপ ছিলেন বিশুদ্ধ তাহলে আল্লাহর সকল নবী আল্লাহ যাদের পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন আমরা মানি যে তারা সকলেই নিষ্পাপ সকলেই মাসুম সকলেই বিশুদ্ধ তাহলে আপনার উত্তরটাও পেলেন আশা করি ইনশাল্লাহ আপনি ইসলাম গ্রহণ করবেন বোন এবারের প্রশ্ন আমার বাম দিকের মাইক থেকে আমার নাম প্রেম আদভানি আমি নয়া দিল্লি থেকে এসেছি রিটার্ড চাকরিজীবী আর অমুসলিম আমার প্রশ্নটা হল ইসলামের অতীত ইতিহাস খুবই গৌরবের বর্তমানেও ইসলাম ধর্মের মাথা উঁচু করে থাকার কথা ছিল আমার মনে হয় মুসলিমদের কাজকর্মের মধ্যে স্বচ্ছতা থাকা উচিত অন্য সব মানুষকেও তাদের জানতে দেওয়া উচিত যে তারা কি কি কাজ করেছে বিভিন্ন মাদ্রাসা আর মসজিদ ইত্যাদি জায়গায় যাতে করে মানুষ জন জানতে পারে যে এসব জায়গায় কি হচ্ছে তখন ব্যাপারটা অনেক স্বচ্ছ হবে কেউ তখন আর ভুল বুঝবে না ধন্যবাদ ভাই খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন তবে আপনার উত্তর দেওয়ার আগে আগের বোন যে প্রশ্নগুলো করেছিলেন সে ব্যাপারে কিছু কথা বলি তার তিনটা প্রশ্ন সেখানে আমার মেয়ে রুজদা নায়কের গানের কথাগুলো মনে পড়ল শেষ গানটা যে ডোন্ট টক টু মি অ্যাবাউট মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম আর কোয়ডিনেটর বলেছিলেন গানের কথাগুলো একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবেন আপনারা যদি কথাগুলো শুনে থাকেন এটা নবীজি সাল্লাহ সাল্লামের একটা সিরাত যে একদিন মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম হেঁটে যাচ্ছিলেন তখন এক পথচারীর সঙ্গে তার দেখা হলো সে নবীজির বিরুদ্ধে কথা বলতে লাগলো ও এই নবী মোহাম্মদ খুবই খারাপ লোক তার সঙ্গে কথা বলো না সে কিন্তু মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের সঙ্গে কথা বলছে সে জানে না ওই লোকটাই মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম সে নবীজির কাছে বলল পথে হাঁটতে হাঁটতে নবী মোহাম্মদ খুবই খারাপ লোক তার কথা শুনো না তার কথা শুনলে বিপর্যয় হয়ে যাবে সবার জন্য খারাপ হবে ইত্যাদি ইত্যাদি গানটাতে এই কথাগুলো বলা হয়েছিল লোকটা নবীজিকে বলল তবে আপনি খুব ভালো মানুষ আর আপনাকে সাবধান করছি ওই মোহাম্মদ লোকটার কথা শুনবেন না সাল্লাহ সাল্লাম সে ভন্ড নাউজুবিল্লা সে খুব খারাপ মানুষ নাউজুবিল্লা এরকম আরো অনেক কথা তবে নবীজিকে বলল আপনি খুব ভালো মানুষ আপনি দয়ালু আপনি পর উপকারী আপনার নামটা জানতে পারি নাম শুনে বলল কি আপনি কি বললেন আমি কি ঠিক শুনছি আপনার নাম মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম তখন সে বলল আসাদ ওল্লা মোহাম্মদ রাসুল্লাহ যখন সেই লোকটা বুঝতে পারলো যে এই লোকটাই মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম আমি অন্য মানুষের কাছে শুনেছিলাম সে খুব খারাপ মানুষ ইনি তো ভালো মানুষ তখনই সে ইসলাম গ্রহণ করলো তাই আমার প্রিয় বোন উনি একটু আগে যখন প্রশ্নগুলো করেছিলেন তখন আমার মেয়ের গানের কথাগুলো মনে পড়েছিল নবীজি সাল্লাহ সাল্লামের সেই সিরাতটা যেখানে এক পথচারী নবীজির কাছে এই নবীজি সম্পর্কে বদনাম করছিল তবে তখনই সত্যিটা জানার পর সেই লোক শাহাদা উচ্চারণ করেছিল আশা করি ইনশাল্লাহ আমাদের বোনও শাহাদা দেবেন আর আমি দোয়া করি আল্লাহ যেন তাকে হেদায়ত দান করেন ভাই আপনি খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন আর বললেন যে ইসলামের অতীত ইতিহাস খুবই গৌরবের তারপর বলছেন স্বচ্ছতা থাকার প্রয়োজন আছে বিশেষ করে মাদ্রাসাগুলোতে কে আপত্তি করবে আমি একমত ভাই আমি সম্পূর্ণ একমত কে বলছে যে স্বচ্ছতা থাকবে না শুধু স্বচ্ছতায় নয় আমি চাই অমুসলিম ছাত্রছাত্রীরা মাদ্রাসায় লেখাপড়া করুক আমি এটাও জানি ভাই আমি জানি আপনি এখানে মিডিয়ার কথাগুলো বলছেন যে মিডিয়া বলছে যে মাদ্রাসাগুলো হলো সন্ত্রাসবাদের আখড়া মিডিয়া বলছে আপনি না মিডিয়া মাদ্রাসা আরবি শব্দটার অর্থ যেখানে শিক্ষা দেওয়া হয় আরেকটা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো স্কুল বলতে পারেন কলেজ বলতে পারেন ইউনিভার্সিটিও বলতে পারেন তবে মিডিয়া মাদ্রাসাগুলোকে এমনভাবে তুলে ধরে যদি কোনো মাদ্রাসে যান আপনি সন্ত্রাসী হয়ে যাবেন মিডিয়া বলে আপনি না একটা প্রশ্ন করি এই পৃথিবীর ইতিহাসে যে লোকটা সবচেয়ে বেশি মানুষ হত্যা করেছে সে হিটলার সে পড়েছিল কোন মাদ্রাসায় কোন মাদ্রাসা হিটলার কোন মাদ্রাসা ছাত্র তারপর দেখবেন যে মাফিয়া পৃথিবী জুড়ে চোরাচালান আর মাদক ব্যবসা করে যদি একটা জরিপ করেন এইসব স্মাগলারদের সেই সব লোকদের যারা জেলে যায় যদি জরিপ করেন তাদের কতজন মাদ্রাসায় পড়েছে কতজন খুব কম থাকতে পারে খুব কম বেশিরভাগই ভার্সিটিতে পড়েছে কোন ভার্সিটি আধুনিক ভার্সিটি স্কুল কলেজ তাহলে কি বলবেন স্কুল বন্ধ করে দাও এটা কি বলবো যে আজ থেকে স্কুল কলেজ বন্ধ বিয়ে পড়া বন্ধ বিকম বন্ধ বিএসসি বন্ধ না কারণ আমি তো স্কুলে পড়াশোনা করেছি 
স্কুলে শেখানো হয় না যে ডাকাতি করবেন চোরাচালানি করবেন দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন এই লোকগুলো স্কুলে পড়াশোনা করেছে কিন্তু তারা স্কুলগুলোর কুলাঙ্গার আর হিটলারও হয়তো আধুনিক শিক্ষা পেয়েছিল আমি নিশ্চিত তার স্কুল তাকে শেখায়নি যে তুমি ষাট লক্ষ ইহুদিকে হত্যা করো তাহলে বুঝতে পারছেন এরা কুলাঙ্গার তবে সামগ্রিকভাবে দেখবেন যে এই দেশে প্রতি বছর হাজার হাজার ছাত্র মাদ্রাসা থেকে পাশ করে নাদবা থেকে দেওবন থেকে হাজার হাজার ছাত্র আপনি কি বলবেন এরা সবাই মানুষ মারছে মোটেই তা নয় মিডিয়া ব্যাপারটা এভাবে তুলে ধরছে এখন দেখবেন সরকার মাদ্রাসাগুলোতে যাবে গত বছর বা তার আগের বছর সরকার নাদবা মাদ্রাসায় গিয়েছিল তারা মাদ্রাসায় গিয়ে একটা সার্চ ওয়ারেন্ট বের করলো চেক করবে কি চেক করবে আর আলী মিয়া নাদবি রহমতুল্লাহ বললেন ঠিক আছে আপনারা চেক করেন তারা সেখানে কিছুই পায়নি এখন হঠাৎ করে একদিন লাখে একবার হাজার বারের মধ্যে একবার কোটি বারের মধ্যে একবার হতে পারে সে মাদ্রাসা থেকে পাশ করার পরে কেউ বিপথে চলে গেছে তার মানে এই না মাদ্রাসা সন্ত্রাস শেখায় বরং দেখবেন যে সেই সব লোক যারা স্কুল থেকে পাশ করার পরে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় কলেজে পড়ে ইউনিভার্সিটিতে পড়ে যেখান থেকে সার্টিফিকেট পায় বিএ বিকম ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার এরাই তুলনামূলকভাবে বেশি অন্যায় অপরাধ করে থাকে আপনি যদি স্বচ্ছতার কথা বলেন আমিও একমত কোন মাদ্রাসায় এ কথা বলবে না যে আপনারা এখানে চেক করবেন না আমাদের মাদ্রাসাগুলো উন্মুক্ত আমাদের স্কুলও আমাদের স্কুলে আমরা শেখাই মাসাল্লাহ বিভিন্ন ধর্মের উপর শিক্ষা দেই আমার ছাত্ররা আমার স্কুলের তারা সাধারণ হিন্দুদের চাইতে হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে বেশি জানে খ্রিস্টান ধর্ম সম্পর্কে বেশি জানে সাধারণ খ্রিস্টানদের চাইতে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে বেশি জানে সাধারণ মুসলিমদের চাইতে কারণ এখানে সব ধর্মের উপর গুরুত্ব দেয়া হয় তাহলে ভাই আপনি যদি স্বচ্ছতার কথা বলেন আমি একমত আপনার সঙ্গে আছি এ কথা আপনাকে কেউ বলবে না আমাদের পরীক্ষা করতে পারবেন না আসেন তবে নিন্দা করবেন না নেগেটিভ মেন্টালিটি নিয়ে আসবেন না খোলা মনে আসেন কে জানে আল্লাহ হয়তো আপনাকে হেদায়ত করবেন হয়তো সত্যিটা জানতে পারবেন হ্যাঁ ভাই আমি এখানে যেটা বলতে চাচ্ছি যে অমুসলিমরা তারা মাদ্রাসায় এসে নিজের চোখে দেখে যাবে আমি স্বচ্ছতা বলতে এটাই বোঝাতে চেয়েছি যাতে করে মানুষের মনে কোনো সন্দেহ না থাকে যে মাদ্রাসায় খারাপ কাজ হচ্ছে সন্ত্রাসী বানানো হচ্ছে ভাই খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন মাদ্রাসাগুলোকে স্বচ্ছ বানাবো যাতে অমুসলিমরা এসে পড়তে পারে ভাই প্রথমে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাকে আপনার ছেলে মেয়েদের আয়ারফে আসেন আমি আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আর ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশনে একটা লাইব্রেরি আছে এই লাইব্রেরিটা গোটা ইন্ডিয়ার মধ্যে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের সংগ্রহের দিক থেকে একটা প্রথম শ্রেণীর লাইব্রেরি আমাদের লাইব্রেরিতে দুইশোরও বেশি আলাদা আলাদা বাইবেল আছে বাইবেলের পঞ্চাশটা এডিশন আছে শুধু ভগবত গীতার অনুবাদে আছে পঞ্চাশটা বেদের অনেকগুলো অনুবাদ আছে ঋগবেদ যজুর্বেদ অথর্বেদ হয়তো সরকারি লাইব্রেরিতেও এতগুলো বই পাবেন না হতে পারে আপনার ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরিতেও এই বইগুলো পাবেন না আমরা উৎসাহ দেই পড়েন আর সত্যের পথে আসেন আর অন্যদের কথা বাদ দেন আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাকে আপনার ছেলে মেয়েদের আপনাদের প্লেনের টিকিটটাও দিয়ে দেব ফ্রি আয়ারে আসেন আপনাকে আমরা স্বাগত জানাব পড়েন তাহলে সত্যটা জানতে পারব একসাথে ইনশাল্লাহ মাইক্রোফোনটা কি অন করবেন ভাই আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমার কথাগুলো আপনি খোলা মনে গ্রহণ করেছেন আমি চেষ্টা করব যাতে আপনার আমন্ত্রণটা রাখতে পারি জি ঠিকানাটা দিয়ে যান প্লেনের টিকিট পাঠিয়ে দেবো ইনশাল্লাহ এবারে প্রশ্ন করা হচ্ছে মহিলাদের মধ্যে থেকে কোন অমুসলিম বোন মাইকের সামনে এসে প্রশ্ন করবেন প্লিজ আদাব ডক্টর জাকির নায়ক স্যার আমার নাম ভেঙ্কটামা আমি গত কয়েক বছর ধরে এক মুসলিম মহিলার সাথে আছি আমার প্রশ্নটা হলো সবাই বলে কোন ধর্মই খারাপ কথা বলে না কিন্তু মুসলিমরা কেন অন্য ধর্মের লোকদের ইসলাম গ্রহণ করতে বলে বোন আপনি বললেন যে আপনি একটা মুসলিম পরিবারের সঙ্গে থাকেন অনেক বছর ধরে তারপর বললেন যে সব ধর্মে ভালো সব কথা থাকে কিন্তু মুসলিমরা আমাকে ইসলাম গ্রহণ করতে বলে কেন পয়েন্ট নাম্বার ওয়ান অন্য যে সব ধর্ম আছে সেগুলো যা বলে তার বেশিরভাগ কথাই ভালো তবে ইসলাম ভালো কথা বলার পাশাপাশি আপনাকে দেখাবে কিভাবে সেটা অর্জন করতে হয় আমি উদাহরণও দিয়েছি সব ধর্মই বলে চুরি করো না ইসলাম একই কথা বলে তবে ইসলাম দেখিয়ে দেয় কিভাবে সেই অবস্থানে যাবেন যেখানে কেউ চুরি করে না জাকাত দেন সাহায্য করেন এরপর কেউ চুরি করলে তার হাত কেটে ফেলেন তাহলে চুরি করা বন্ধ হয়ে যাবে কোন অপরাধ থাকবে না এই জন্যই আমি বলেছিলাম যে ইসলাম ভালো কথা বলার পাশাপাশি আপনাকে দেখিয়ে দেবে কিভাবে সেটা অর্জন করতে হয় দুই নম্বর পয়েন্ট আমি বিভিন্ন ধর্মের একজন ছাত্র হিসেবে বলছি যদি আপনি হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলো মেনে চলেন মনে হয় আপনি হিন্দু 
যদি হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলো মেনে চলেন যদি একজন ভালো হিন্দু হন আপনাদের ধর্মগ্রন্থই বলছে ঈশ্বর মাত্র একজন আমার লেকচারে অনেক হিন্দু ধর্মগ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়েছি এক ঈশ্বর আপনাদের ধর্মগ্রন্থ বলছে মূর্তি পূজা করবে না ভগবদ গীতার সাতোদ্ধের বিষয় নিষেধ বলছে জাগতিক আকাঙ্ক্ষা যাদের বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে তারা নকল ঈশ্বরের পূজা করে তারা মূর্তি পূজা করে এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে হবে আজকে আমার লেকচারে বলেছিলাম বিশ্বাস করতে হবে অন্তিম ঋষিকে কলকি অবতার যার বাবার নাম হবে বিষ্ণু ইয়াস আবদুল্লাহ তার মায়ের নাম হবে সুমতি আমিনা তিনি জন্মগ্রহণ করবেন সাম্বালা নামে গ্রামে মক্কা তিনি জন্মাবেন সাম্বালা শহরের প্রধানের ঘরে মক্কার প্রধানের ঘরে তিনি হবেন পুরো মানুষ জাতির পথ প্রদর্শক তিনি আলোকপ্রাপ্ত হবেন রাতের বেলায় একটা গুহায় তিনি উত্তর দিকে গিয়ে আবার ফিরে আসবেন ঈশ্বর তাকে আটটা গুণ দেবেন তিনি হবেন পৃথিবীর সব মানুষের পথ প্রদর্শক তিনি একটা ঘোড়ায় চড়বেন ডান হাতে থাকবে একটা তরবারি চারজন সহচর থাকবে তার তাকে বিভিন্ন সময় ফেরেস্তাগণ সাহায্য করবেন এরকম আরো অনেক অনেক এ মানুষটা কে যদি ভালো হিন্দু হয়ে থাকেন তাহলে আপনি এই অন্তিম ঋষিকে বিশ্বাস করবেন তা না হলে আপনি ভালো হিন্দু নেই যদি ভালো হিন্দু হয়ে থাকেন তাহলে এক ঈশ্বর বিশ্বাস করবেন তাহলে আপনি মূর্তি পূজা করবেন না নাতাস্থি প্রতিমা আস্তি মহান ঈশ্বর তার কোন প্রতিমা নেই তার কোন প্রতিমূর্তি নেই তার কোন ছবি নেই তার কোন ফটোগ্রাফ নেই তার কোন ভাস্কর্য নেই আর আমি বিতর্ক করেছি পণ্ডিতদের সাথে হিন্দু পণ্ডিত ওনারা শঙ্করাচার্য অনেক সেখানে আমি কথা বলেছি কোন শঙ্করাচার্যই আমাকে বলেননি ভাই আপনি ভুল বলেছেন কেউ না একটা বিতর্ক করেছিলাম শ্রী শ্রী রবিশঙ্করের সাথে একুশে জানুয়ারিতে তিনি ইন্ডিয়াই হিন্দুদের মাঝে খুবই জনপ্রিয় গুরু আর্ট অফ লিভিং আমি তাকে বলেছিলাম আর্ট অফ লিভিং এর শ্রেষ্ঠ বই হলো এই পবিত্র কোরআন আমি তাকে মুসলিমদের আর্ট অফ লিভিং এ আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম আমরা সংখ্যায় এখন একশো কোটি একশো কোটি মুসলিম আমি তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম যদি তিনি ধর্মগ্রন্থগুলো মানেন তিনি বেদের উপরে একজন বিশেষজ্ঞ তাকে এটা মানতেই হবে একইভাবে বোন আপনাকে বুঝতে হবে অন্য সব ধর্মগ্রন্থগুলো হয়তো আল্লাহর বাণী আপনি বলছেন সময় বদলানোর সাথে সাথে সেগুলোও কিন্তু বদলে গেছে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন বেদের নিরানব্বই পার্সেন্টই হারিয়ে গেছে বাকি যে এক পার্সেন্ট আছে সেটা আমাদের কঠোরভাবে মানতে হবে কঠোরভাবে মানে অন্তিম ঋষিকেও মানতে হবে তাহলে কঠোরভাবে মানলে আপনি মোহাম্মদ সাল্লামকেও মানবেন আপনি কোরআনকেও মানবেন আর আমি আপনাকে এখানে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এই শান্তির ধর্মে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যাতে করে আপনি আল্লাহর কাছাকাছি আসতে পারেন এবারের প্রশ্ন আমার বাম দিকের মাইক থেকে ইসলাম ধর্মে পাপের সংজ্ঞাটা কি পাপের প্রকার ভেদগুলো কি আর এই পাপের সাথে হিন্দু আর খ্রিস্টান ধর্মে যে পাপের কথা বলা হয়েছে তার পার্থক্য কি ধন্যবাদ এবারের প্রশ্ন আমার বাম দিকের মাইক থেকে ইসলাম ধর্মে পাপের সংজ্ঞাটা কি পাপের প্রকার ভেদগুলো কি আর এই পাপের সাথে হিন্দু আর খ্রিস্টান ধর্মে যে পাপের কথা বলা হয়েছে তার পার্থক্য কি ধন্যবাদ ভাই আপনি প্রশ্ন করলেন যে ইসলাম ধর্মে পাপের সংজ্ঞাটা কি আর হিন্দুইজম বা খ্রিস্টান ধর্মের পাপের সাথে এর পার্থক্যটা কোথায় এক কথায় পাপ মানে আল্লাহর আদেশগুলো অমান্য করা আল্লাহ আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যদি তার বিরুদ্ধে যান সেটাই পাপ যেমন ধরেন আল্লাহ তালা বলেছেন তোমরা প্রার্থনা করো যদি প্রার্থনা না করেন তাহলে পাপ করছেন আল্লাহ তালা বলেছেন তোমরা মদ খেও না যদি মদ খান তাহলে পাপ করছেন তাহলে আল্লাহ তালার আদেশ অমান্য করা এক কথায় সেটাই পাপ আর সব ধর্মে পাপের সংজ্ঞাটা এটাই হিন্দু আর খ্রিস্টান ধর্ম একই কথা বলছে আশা করি উত্তরটা পেয়েছে এবারের প্রশ্ন আমার বাম দিকের মাইক থেকে আমি অ্যান্টনি আমি ফিলোসফির একজন ছাত্র আপনার লেকচার থেকে আজকে যেটা শিখলাম যে সব ধর্মই বলে এমন সব কথা যেগুলো কমন আর এমন কি মোহাম্মদও কমন সব ধর্মেই আছে কিন্তু পবিত্র কোরআনটা কোন দিক থেকে আলাদা কোরআন এমন কি বলছে যেটা অন্য ধর্মে বলা নেই যেমন ধরেন মোহাম্মদ তার কথা সব ধর্মের বইতেই তো বলা হয়েছে ভাই খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন আপনি বললেন যেটা কমন সেটা মেনে চলতে সব ধর্মগ্রন্থই বলে মোহাম্মদের কথা আর কোরআনও বলছে মোহাম্মদের কথা এখানে নতুন কি আছে খুবই সুন্দর প্রশ্ন 
অন্য সব ধর্মই বলে যে পরবর্তীতে একজন নবী পৃথিবীতে আসবেন আর বাইবেলও বলছে আপনি তো খ্রিস্টান সম্ভবত আপনি পবিত্র বাইবেল পড়ছেন গসপেল অফ জন ষোল নম্বর অধ্যায়ের বারো নম্বর থেকে চোদ্দ অনুচ্ছেদে আছে ইসালাম শিষ্যদের বলছেন আমি তোমাদের অনেক কথা বলতে চাই কিন্তু তোমরা এখন সেটা বুঝতে পারবে না কারণ যখন সত্যের আত্মা তোমাদের সামনে আসবে সে তোমাদের সত্যের পথে নিয়ে যাবে আর সে তার নিজের কথা বলবে না যা শুনবে সে কথাগুলোই বলবে সে তোমাদের ভবিষ্যতের কথা বলবে সে আমাকে মহিমান্বিত করবে তার মানে সব ধর্মগ্রন্থ হিন্দু পার্সি বৌদ্ধ ইহুদি খ্রিস্টান সবাই বলছে একজন নবী পৃথিবীতে আসবেন একজন নবী আসবেন কিন্তু কোরআন বলছে ইনি সেই নবী যার উপর কোরআন নাজিল হয়েছে সেই নবী চলে এসেছেন যখন আপনি ক্লাস ওয়ানে পড়ছেন আপনার স্কুলে সবার উপরে ক্লাস টেন তারপর ক্লাস টু তে উঠলেন তখনও লক্ষ্য ক্লাস টেন তারপর ক্লাস থ্রি তে উঠলেন তখনও ক্লাস টেনই লক্ষ্য এখানে শুধু স্কুলের কথা বলছি ক্লাস ফাইভ ক্লাস সিক্স ক্লাস সেভেন ক্লাস এইট ক্লাস নাইন তারপর ক্লাস টেনে উঠলেন তারপর এসএসসি পরীক্ষা দেবেন ঠিক তার মানে এই না যে ক্লাস ওয়ান আর ক্লাস টেনের পড়াশোনা এক আপনি ক্লাস টেনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে চোদ্দশো বছর আগে আল্লাহ তালা এই নবীকে পাঠিয়েছেন যিশু খ্রিস্ট বলেছেন আমি তোমাদের অনেক কথা বলতে চাই কিন্তু তোমরা এখন তা বুঝতে পারবে না কারণ যখন সত্যের আত্মা তোমাদের সামনে আসবে সে তোমাদের সত্যের পথে নিয়ে যাবে তাহলে চোদ্দশো বছর আগে আল্লাহ তালা বুঝেছিলেন যে সেটাই সঠিক সময় এখন পৃথিবীর মানুষ এই কথাগুলো বুঝতে পারবে অর্থাৎ পবিত্র কোরআন অন্যান্য সব ধর্মগ্রন্থে এ কথা বলা হয়েছে যে মহান ঈশ্বর একজন বর্ণনাগুলো হয়তো আলাদা সব ধর্মগ্রন্থ বলছে এক স্রোস্টার কথা আমরা মানব নবীদের আর চূড়ান্ত নবী মোহাম্মদ সাল্লামকে সারমর্মটা হচ্ছে একই বর্ণনাগুলো হয়তো আলাদা আর পবিত্র কোরআনের সুরা মাইদা তিন নম্বর আয়তে বলা হয়েছে আজ এই দিনে আমি তোমাদের দিন পূর্ণাঙ্গ করলাম তোমাদের দিন মনোনীত করলাম ইসলাম তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পন্ন করলাম পুরো মানুষ জাতির জন্য পবিত্র কোরআন নাজিল হওয়ার পর নতুন কিছু যোগ করা যাবে না কোনো কিছু বাদ দেওয়া যাবে না আমি এই কথা আগেও বলেছি আপনারা তো বলেন ওল্ড টেস্টামেন্ট আর নিউ টেস্টামেন্ট পবিত্র কোরআন হলো লাস্ট টেস্টামেন্ট তাহলে পার্থক্যটা হলো এই পবিত্র কোরআন হলো শেষ কিতাব আল্লাহ তালার নাজিলকৃত লাস্ট টেস্টামেন্ট আপনারা বলেন ওল্ড টেস্টামেন্ট আর নিউ টেস্টামেন্ট পবিত্র কোরআন হলো লাস্ট টেস্টামেন্ট অন্য সব ধর্মগ্রন্থ সেগুলো বলছে একটা বইয়ের কথা পবিত্র কোরআন মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের ক্ষেত্রে একই কথা অন্য ধর্মগ্রন্থ বলে যে নবী মোহাম্মদ আসবেন ইসলাম আমাদের শেখাই আল্লাহ নবীর কাছে যে কিতাব নাজিল করেছেন আর আমাদের নবীজির হাদিসের মাধ্যমে এটাই হলো চূড়ান্ত ধর্ম পুরো মানুষ জাতির জন্য আদম আলাহ ইসলাম থেকে প্রথম মানুষটা থেকে শেষ দিন পর্যন্ত এখনো আছে শেষ পর্যন্ত থাকবে অন্য সব ধর্মই বলছে এক ঈশ্বরের কথা বলছে যে শেষ নবী আসবেন আপনাকে এটা মানতে হবে এটা মানতে হবে প্রয়োগ করতে হবে তাহলে সত্যিকারের খ্রিস্টান হতে পারবেন সেজন্য আমি বলি ইসলাম আর খ্রিস্টান ধর্মের সাদৃশ্যের উপর আমি একটা লেকচার দিয়েছিলাম সেখানে প্রমাণ করেছি যে মুসলিমরা আমরা খ্রিস্টানদের চাইতে অনেক বেশি খ্রিস্টান খেয়াল করে দেখবেন আমরা যিশু খ্রিস্টকে সাধারণ খ্রিস্টানদের চাইতে অনেক বেশি মানি আমার ভিডিও ক্যাসেট দেখতে পারেন ইসলাম ও খ্রিস্টান ধর্মের সাদৃশ্য এবারের প্রশ্ন আমার বাম দিকের মাইক থেকে স্যার আমার নাম এল রবি শঙ্কর শ্রীধর আমি বর্তমানে বিইডি কলেজের প্রিন্সিপাল হিসেবে আছি আমি অন্য ধর্মগ্রন্থগুলো পড়েছি যেমন বাইবেল কোরআন হাদিস ইত্যাদি এছাড়াও আমি মুসলমানদের নামাজ পড়ার নিয়মও শিখেছি স্যার একটা হাদিস বলা আছে নবীজি সাল্লাহ আলাহসাল্লাম এক সিরিয়ানকে বলেছেন যে ধর্ম বদলানোর দরকার নেই আর তুমি কালিমাও বলো না তখন প্রয়োজন ছিল তবে এখন দেখি যে পৃথিবী অনেক বদলে গেছে আমাদের সামাজিক অবস্থান বদলেছে এছাড়া আমাদের সমাজও বদলেছে আর একটা ব্যাপার জানতে চাচ্ছি এমন কি কোনো রকম ছাড় দেয়া আছে যদি কেউ ইসলাম পালন করতে চায় আমরা আমরা জানি ইসলাম ধর্মের কিছু ব্যাপার ফিজিক্সের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন বিজ্ঞানী ক্যাপরা আর স্টিফিন হকিং যেমন সময় আর বিশ্বজগৎ কিভাবে সৃষ্টি হলো এখন আনাল হক আমি খোদা এই টাইপের ধারণার কোনো স্থান আছে পাচক তো নামাজ পড়লাম ধর্ম মানলাম এরপর আমরা অন্য সময় কি বলতে পারি যে আনাল হক এটা কি মানতে পারি 
बजारे मध्य मारा हतो भाई नबीजी एक लोक के बजार मध्य लाइला बारण कर मारा हतो हादिस कथा एक हादिस जोरे आल्ला अकबर बोलो ना मुस्लिम उत्साहित है तरस्थित निर्भर कर नबीजी अकबर जुद्ध मैदान बोलो आल्ला अकबर ये मुस्लिम देर सहस बाढ़ क्य समय जो लुकिया तक जोरे बोलने शत्रुरा टेर पा तक परिस्थित एक एक रकम क्या अपन प्रश्न आसि इसलम पशापी अन्न्य जिन माना जाए कि ना जेमन सक्रेटिस अन्न कारो कथा विज्ञानी कथा एचड़ाओ आनाल हक इसलम पशापी अन्न विषय बेपारे बोल जदि सेगल कुरान और हादिसर बिुदे ना जा समस्या नहीं जदि से कुरान और हादिसर सी मिले जाए मानते होते षय हक विज्ञान भूगोल इतिहास हक हिंदू इसलम ख्रीटान धर्म इहुदी धर्म जदि से पवित्र कुरान उल्लेख करा थे से माना फरज जदि से कथाटार उल्लेख कुरने ना थे और कुरान बिुदे ना जाए मानते पर मुबाह ऐच्छिक कंतु जदि से कथाटे कुरान बिुदे जाए हराम से निषिद्ध ये तीन होते तीन फलाफल पानी बोलें जो इसलम तो हिदे विश्वास कर पाँच अर्थ नाम इसलम आनाल हके विश्वास करना आनाल हक निजे के आल्ला दाबी कर शीर्क एट तौहिदे बिुदे जाए यह बोलते पर आनी तौहिद मानें आर एकाधिक ईश्वर विश्वास करें आनी तौहिद मानें आर बी आल्ला दोटो आसले विपरीत जदि क्यों एम टाइम विश्वास कर आल्लर एक अंश से तौहिद मानते पर से मुस्लिम नय दो विपरीत जिन क्यु अन्न बेपार कुरान साथ मिलने समस्या नहीं कुरान बिुदे ना गेले समस्या नहीं आशा गुरुत्व पे प्रश्न बाम दिखे माइक थे के। आज ये अनुष्ठान आसते पे हमार खूब भलो लगे अपनार मूल्यवान कथागुलो सब क्जे आसार लेकर शुने खूब ही मुग्ध होने के दृष्टिभंगी बदले हमार नाम राम दास इलेक्शन बोर्डर पासेस अफिसर हमें एक जो हिंदू तरपर हमें इसलम धर्म के अनेक श्रद्धा और भलोबासी आपनर कथार साथ मत जे हिंदू धर्म कख मूर्ति पूजार कथा बोले आसले हिंदू धर्म के सब समय प्रभावित करथाकथित तो धर्मियों नेतारा ता मानुष के भूल पथे नहीं जा शतकरा नब्बे भाग हिंदू भूल पथे चले जा मूर्ति पूजार नामे वेद और उपनिषद कख मूर्ति पूजार कथा बोले जेटा बला रू रू एट कथा बला रू खोदा कि इनायते है ये रू के ख्रीटर्मे आत्ता बला है इसलम धर्मे रू हिंदू धर्मे आत्ता एट खूब ही दुर्भाग्य जे सब धर्म तथाकथित तो धर्मी नेतार सन्देह नहीं हक से मुस्लिम ख्रीटान हिंदू ये कोकम सन्देह नहीं पृथ्वी सब मानुष के भूल पथे परिचालित प्रश्न आपनी एक जथेष ज्ञानी मानूष आगे एक भद्रलोक प्रश्न कर इसलम अतीत खूब गौरव तब बर्तमान समय पृथ्वी इसलम सवार जन एक हासिर खोरा के मान एक हासिर खोरा के परिणत होर कारण हल इसलम ठिकादारा नेतारा ठीक हिंदू नेतर मत ही तर अनुसारी भूल पथे नहीं जा भूल जिन शिखा को हिंदू भाई जदि को मुस्लिम के रक्त दे से हत बेचे जा जदि को हिंदू को एक मुस्लिम के रक्त दे जीवन बाचल एखने की होते पारे। जे तु हिंदू रक्त नहीं हिंदू हो जाए प्रथम प्रश्न प्लीज आए समय दिन हमारे प्रश्न आखने 
ধরেন যার জীবন বাঁচল সে তো দোয়া করবে আসো বাবা আসো আমার যা জীবন বাঁচিয়েছ রক্তের বিভিন্ন গ্রুপ আছে এ পজিটিভ বি পজিটিভ এখানে তো জীবন বাঁচানোর প্রশ্ন এখানে কি ধর্মের গুরুত্বটা বেশি এটাই প্রথম প্রশ্ন আর এখানকার লোকজন আত্মাকে চিনতে চায় না বস্তুর চাহিদা মিটলেই তারা খুশি ইসলাম সবাইকে ভালোবাসার কথা বলে সব ধর্মই ভালোবাসার কথা বলে কিন্তু ইসলাম ধর্ম সেই ভালোবাসা অর্জনের কথা বলে কিভাবে ভালোবাসা অর্জন করতে হবে এই জন্য ইসলামে জাকাত আছে এই জাকাত গরিব মানুষদের সাহায্য করা প্রতিবেশীকে সাহায্য করা গরিবের মেয়ে বিয়ে হচ্ছে না বিয়ে দিয়ে দাও গরিবকে সাহায্য করা অন্য কোন ধর্ম ইসলামের মতো এত মহান নয় এটা খুবই মহান ধর্ম দুর্ভাগ্যের কথা বাস্তব এর কোন প্রয়োগ হচ্ছে না তাই আগের ভদ্রলোক বললেন মাদ্রাসাগুলো স্বচ্ছ হওয়া উচিত সত্যি বলতে আপনারা ধর্মীয় নেতাদের বোকামির কারণে ইসলাম ধর্ম উপরে উঠছে না বরঞ্চ বরবাদ হয়ে যাচ্ছে খ্রিস্টান ধর্ম তারা পৃথিবীতে রাজত্ব করতে চায় তারা ইসলামের ক্ষতি করতে চায় ইসলামের প্রতি খ্রিস্টানদের মনোভাব বিরূপ হিন্দু ধর্ম তারা এখানে ঠিক থাকতে চায় স্বাভাবিক তাহলে এরাই হলো ধর্মীয় নেতা তারা জানে না রু কি রু হলো আল্লাহর দয়া উপনিষদে আছে ইসলামে আছে বাইবেলে আছে আর সব ধর্মই বলে ভালোবাসা ইসলামও বলে এটাই আমার প্রথম প্রশ্ন দ্বিতীয় প্রশ্নটা হল হিন্দু ধর্ম নারীকে খারাপ চোখে দেখে ইসলামও খারাপ চোখে দেখে খ্রিস্টান ধর্ম পৃথিবীতে নারী না থাকলে আপনি একটু আগে একজনকে বললেন যে পুরুষ লোক বাচ্চা জন্ম দিতে পারে না হ্যাঁ পুরুষ লোক কোনো বাচ্চা জন্ম দিতে পারে না বাচ্চার জন্ম দেন মা একজন নারী তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াচ্ছে যে পুরুষকে জন্ম দিচ্ছে একজন নারী সেই পুরুষই নারীকে ছোট করছে সে হোক হিন্দু খ্রিস্টান বা মুসলিম এভাবে দেখবেন যে সব ধর্মেই একই রকম অবস্থা চলছে আমরা সবাই সব ধর্মই এখন ধ্বংসের পথে যাচ্ছে নারীকে কোনো ধর্মই সম্মানের চোখে দেখা হয় না পৃথিবীর সব ধর্মই নারীদেরকে সব সময় খারাপ চোখে দেখছে এটাই আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন ইসলাম কি বলে যেদিন কেয়ামত হবে তার মানে মহাপ্রলয় ইসলাম ধর্ম কেয়ামত সম্পর্কে কি বলছে আপনাকে ধন্যবাদ এই ছোট্ট লেকচারের জন্য ভালো কথাগুলোর জন্য ধন্যবাদ আপনি বললেন আমার কথা আর ইসলাম ধর্মের কথা আমার কথা যদি বলেন সমস্ত প্রশংসা শুধুমাত্র আল্লাহ তালার বললেন আমি জ্ঞানী বললেন আমি অনেক জানি আমি শুধুমাত্র একজন ছাত্র আমি নিজেকে একজন ছাত্র মনে করি ইসলাম অন্যান্য ধর্মের উপর আপনি দুটো প্রশ্ন করলেন প্রথমটা রুহ নিয়ে তারপর নারী নিয়ে এছাড়াও আপনি বেশ কিছু মন্তব্য করেছেন আপনি বললেন তথাকথিত ধর্মীয় নেতারাই সমস্যা তৈরি করছে বেশিরভাগ ব্যাপারে আমি একমত এছাড়াও আপনি মন্তব্য করলেন যে ইসলামের বদনাম করা হচ্ছে ইসলামের ধর্মীয় নেতাদের কারণে এটা হচ্ছে ইসলামের বদনাম ছড়াচ্ছে এদের কারণেই অন্যান্য ধর্মের ধর্মীয় নেতাদের কথা যদি বলি তারা তাদের অনুসারীদের ধর্মগ্রন্থ পড়তে দিতে চায় না এখন আমি যদি ইসলামের কথা বলি সামগ্রিকভাবে আমি ইসলামের ধর্মীয় নেতাদের উপর দোষ চাপাব না তারা দোষী নয় সামান্য কিছু কুলাঙ্গার থাকতে পারে খুবই সামান্য হাতে কোনো কয়েকজন এমন নেতা থাকতে পারে যারা ভুল পথে নিচ্ছে কিন্তু এরা সংখ্যায় অনেক কম মিডিয়া তাদের বেছে নাই আর এমন ভাবে তুলে ধরে যেন ইসলামের প্রত্যেক ধর্মীয় নেতাই এইরকম তাই ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন নেতা বিশেষজ্ঞ ওলামার কথা যদি বলতে হয় তাদের ভালোবাসি তাদের শ্রদ্ধা করি হাতে গোলা কয়েকজন খুবই সামান্য তারা এরাই মানুষকে ভুল পথে নিয়ে যায় তবে সামগ্রিকভাবে সামগ্রিকভাবে আলহামদুলিল্লাহ তারা সব ভালো কথা বলেন তারা ইসলামের কথা বলেন আমরা তাদের ভালোবাসি শ্রদ্ধা করি অন্য ধর্মের ছবিটা আলাদা পৃথিবীর বেশিরভাগ ধর্মীয় নেতারা অন্য ধর্মের নেতারা তারা এটা করে না তারা তাদের অনুসারীদের ধর্মগ্রন্থ পড়তে দিতে চায় না যেমন আপনি বললেন হিন্দু ধর্ম মূর্তি পূজা করতে নিষেধ করে কিন্তু নব্বই পার্সেন্ট হিন্দু মূর্তি পূজা করে কারণ এরা চায় না যে অনুসারীরা তাদের ধর্মগ্রন্থটা পড়ুক আপনার প্রশ্নতে আসি বললেন যে কোন হিন্দু এক মুসলিমকে রক্ত দিল সেই মুসলিমের জীবন বাঁচল জীবন বাঁচানোটাই বড় কথা এখানে সমস্যা কি সেই মুসলিম কি হিন্দু হয়ে যায় হিন্দুকে কোন মুসলিম রক্ত দিলে সেই হিন্দু কি মুসলিম হয়ে যায় আল্লাহ পবিত্র করণে বলেছেন সুরা মাইদার বত্রিশ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যদি কেউ কোন মানুষের জীবন বাঁচায় যদি কোন লোক হোক সে মুসলিম বা অমুসলিম অন্য কোন মানুষের জীবন বাঁচায় হোক মুসলিম বা অমুসলিম তাহলে সে যেন পুরো মানুষ জাতিকে বাঁচালো তাহলে যদি কোন মানুষ অন্য কাউকে রক্ত দেয় আর তার জীবন বাঁচায় মুসলিম হিন্দুকে রক্ত দিক বা হিন্দু মুসলিমকে রক্ত দিক সে যেন পুরো মানুষ জাতিকেই বাঁচালো 
আরেকটা আরো বলছে যদি কেউ কোনো মানুষকে হত্যা করে আর সেটা হত্যার অপরাধ বা বিশৃঙ্খলা তৈরির অপরাধ না হয় তাহলে সে যেন পুরো মানুষ জাতিকেই হত্যা করল তবে কোনো মানুষের জীবন বাঁচানো ভালো কথা একটা ভালো কাজ উঁচু মানের কাজ কিন্তু আগে একজন প্রশ্ন করেছিলেন আল্লাহ কেন আমাদের সৃষ্টি করেছেন আমি আগেও বলেছি যে পবিত্র কর্ণেশ্বরা মূলকে দুই নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে আল্লাহ জি খালা কাল মাউতা ওয়াল হায়াতা আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন জীবন ও মৃত্যু তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য কারো জীবন বাঁচানো খুবই ভালো কাজ কিন্তু কারো আখিরাত বাঁচানো সেটা আরো ভালো কাজ আর সেজন্যই আমি আর সেজন্যই আমি আগে ডাক্তার ছিলাম এটাই হলো শ্রেষ্ঠ পেশা মানুষের জীবন বাঁচানো আমি ডাক্তার হতে চেয়েছিলাম কারণ ভেবেছিলাম এটা মহান পেশা আসলেও তাই তবে এর চাইতে ভালো আছে পবিত্র কর্ণেশ্বর ফুসিলাতে তেত্রিশ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে কথাই কে উত্তম সেই ব্যক্তির চাইতে যে আল্লাহর পথে মানুষকে আহ্বান করে যে সৎকর্ম করে আর বলে আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত যারা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে তাই আমি একজন শরীরের ডাক্তার থেকে হয়েছে আত্মার ডাক্তার এটা আরো ভালো পেশা তাহলে রক্ত দিয়ে তারও জীবন বাঁচানো ভালো কথা তবে কাউকে সত্যিটা জানানো তার আখিরাতটা বাঁচানো আরো ভালো আমার কাজ হলো সব মানুষের কাছে ধর্ম প্রচার করা মুসলিমদের বলি কোরআন মেনে চলুন অনুসরণ করুন আর শেষ নবীকে মেনে চলুন আমি বলি হিন্দু খ্রিস্টান বৌদ্ধদের যেটা কমন অন্তত সেটা মেনে নেন আপনাদের আর আমাদের ধর্মগ্রন্থে যেটা কমন যে কথাগুলো আলাদা সেগুলো নিয়ে পরে আলোচনা করব যেগুলো কমন অন্তত সেগুলো মেনে নেন আমি বাঁচাতে চাইছি তার আখেরাতকে আখেরাতকে বাঁচানো এই ইহকালের জীবন বাঁচানো চাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এই জীবনটাও ভালো গুরুত্বপূর্ণ যখন দোয়া করি দুটো জন্য দোয়া করি রাব্বালা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতা ওয়া ফিল আখিরাতা হাসানাতা ওয়া কি না জাবান্নার হে আল্লাহ আমাকে এই ইহকাল ও পরকালে ভালো রাখো এবং আমাকে দোজখের আগুন থেকে রক্ষা করো তবে পরকাল অনেক উপরে এই জীবনের চাইতে সেজন্য কোরআনে সুরা তাহারমের এগারো নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে ফারাওয়ের স্ত্রী ফেরাউনের স্ত্রী হজরত আসিয়ারা তিনি আল্লাহ তালার কাছে বলেছিলেন হে আল্লাহ আমি এই পৃথিবীর সমস্ত ধন সম্পদের বিনিময়ে তিনি ছিলেন তখন পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী মানুষের স্ত্রী সে সময় পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষ ছিল ফেরাউন ফারাও তার স্ত্রী আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন আমি এই পৃথিবীর সমস্ত ধন সম্পদের বিনিময়ে জান্নাতে একটি ঘর চাই তোমার কাছে তাহলে পৃথিবীর সবচাইতে ধনী লোকের স্ত্রী তার সব সম্পদের বিনিময়ে চাচ্ছেন আখিরাত ভাই আর সঙ্গে একমত মানুষকে ভালোবাসতে হবে এটা খুব ভালো কাজ তবে কারো পরকালের জীবন বাঁচানো সেটা আরো ভালো কাজ আমি এখানে কি করছি মানুষকে বলছি সাদৃশ্যগুলো দেখেন যেগুলো কমন সেই জিনিসগুলো অন্তত মেনে চলেন যেগুলো আলাদা সেগুলো বাদ দেন যেটা কমন সেটা অন্তত মেনে চলেন যে মূর্তি পূজা করা যাবে না আল্লাহ কেবলমাত্র একজন অন্তিম ঋষিকে মানতে হবে তাহলে আমরা এক হব নাম দিয়ে কেউ কখনো মুসলিম হয় না আবদুল্লাহ জাকির সুলতান মুসলিম মানে যে আল্লাহর কাছে নিজের ইচ্ছাকে সমর্পণ করে আগে এক বোনকে আমি বলেছিলাম আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করুন এখন আপনাকেও বলছি আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করুন আর আল্লাহর ওহি এই লাস্ট টেস্টামেন্ট খ্রিস্টানরা বলে ওল্ড টেস্টামেন্ট আর নিউ টেস্টামেন্ট এটা হলো আল্লাহ তালার লাস্ট টেস্টামেন্ট পবিত্র কোরআন এটার কথা আপনাদের ধর্মগ্রন্থ আছে সেটা আপনাদের মানতে হবে এটা বাইবেলও আছে সেটা মেনে চলতে হবে আমি অনুরোধ করবো আসেন আমরা সবাই মিলে মিলেমিশে থাকি সবাই একসাথে থাকি আর আল্লাহ তালার কাছে আত্মসমর্পণ করি মানুষ সাধারণত লেভেল জিনিসটা পছন্দ করে না যেন লেভেলটা গুরুত্বপূর্ণ নয় পবিত্র কর্ণে সুরা ইমরানের উনিশ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে ইন্দিন আইন্দাল্লাহিল ইসলাম আল্লাহ তালার কাছে একমাত্র যে ধর্মটা গ্রহণযোগ্য সেটা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা যদি আল্লাহর কাছে নিজের ইচ্ছাকে সমর্পণ করেন আপনার আখেরাত পরকালের জীবনটা বেঁচে যাবে এবারে আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নে আসি নারীদের কথা বললেন যে সব ধর্ম নারীদের খারাপ চোখে দেখে সব ধর্মই খ্রিস্টান ধর্ম হিন্দু ধর্ম ইসলামের কথাও বললেন সবাই খারাপ চোখে দেখে খ্রিস্টানরা খারাপ চোখে দেখে হিন্দুরা খারাপ চোখে দেখে মুসলিমরা খারাপ চোখে দেখে মুসলিম মানে যে আল্লাহর কাছে নিজের ইচ্ছাকে সমর্পণ করে আর সত্যিকারের মুসলিম কোনো নারীর দিকে কখনো খারাপ দৃষ্টিতে তাকাবে না যদি কেউ করে সে মুসলিম নয় আল্লাহ পবিত্র করণে বলেছেন সুরা নূরের তিরিশ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে মানুষ শুধু নারীর হিজাবের কথা বলে আল্লাহ তালা পবিত্র করণে প্রথমে বলেছেন পুরুষের হিজাবের কথা মুমিন পুরুষদের বলো তারা যেন দৃষ্টি সংযত আর লজ্জাস্থান হেফাজত করে যখন কোন পুরুষ কোন নারীর দিকে তাকাবে তখন তার মনে 
সেই পুরুষের মনে কোনো খারাপ চিন্তা আসলে সে দৃষ্টি নিচু করবে আপনাদের বেদে কথা আছে যদি আপনি ঋগ্বেদ পড়েন আট নম্বর গ্রন্থ তেত্রিশ নম্বর অনুচ্ছেদের উনিশ নম্বর মন্ত্র ব্রাহ্ম তোমাদের নারী বানিয়েছেন সুতরাং দৃষ্টি নিচু করো আর মাথার উপরে কাপড় দাও হিন্দু ধর্মগ্রন্থ নারীদের শ্রদ্ধা করে তবে সেই ধর্মগ্রন্থে এমন কথাও আছে যেগুলো নারীদের ছোট করেছে সেগুলো বলতে চায় না যদি মনুস্মৃতি পড়েন সেখানে নারীদের বিরুদ্ধে অনেক কথা আছে সেগুলো আমি এখানে বলতে চাই না কারণ আমি চাই না কেউ বলুক ডক্টর জাকির নায়ক হিন্দু ধর্মের সমালোচনা করছেন পবিত্র বাইবেলেও নারীদের সম্পর্কে ভালো কথা আছে আবার খারাপ কথাও আছে ভালো কথাগুলো এখানে বলতে পারি খারাপ কথাগুলো বলতে চাচ্ছি না আমি চ্যালেঞ্জ করছি কেউ আমাকে পবিত্র করণের এমন একটা কথা দেখান যেটা নারীদের বিরুদ্ধে বলেছে নারীদের বিরুদ্ধে একটা সহি আদিস দেখান যেটা নারীদের বিরুদ্ধে বলেছে হ্যাঁ প্রত্যেক সম্প্রদায় কিছু কুলাঙ্গার দেখতে পাবেন এমন কিছু মুসলিম হয়তো আছে যারা শুধু নামেই মুসলিম তারা মেয়েদের দিকে তাকাতে পারে মেয়েদের উত্তপ্ত করতে পারে তবে তারা সত্যিকারের মুসলিম নয় আপনি বললেন যে ইসলাম আর মুসলিমরা মেয়েদের খারাপ চোখে দেখে যদি এই কথাটা বলে থাকেন ভুল বলেছেন যদি হিন্দু ধর্মগ্রন্থের সেই কথাগুলো রুদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে হিন্দু ধর্ম নারীদের বিরুদ্ধে কথা বলে আমি বিভিন্ন ধর্মের উপর একজন ছাত্র হিসেবে কথাটা মেনে নেব যে হ্যাঁ আপনি মনুস্মৃতির সেই অনুচ্ছেদগুলোর কথা বলছেন যেগুলো নারীদের বিরুদ্ধে বলে যদি বাইবেলে নারীদের বিরুদ্ধে বলা কথাগুলোর উদ্ধৃতি দেন হ্যাঁ সেগুলো তো বাইবেলে লেখা আছে তবে আমি চ্যালেঞ্জ করছি পবিত্র কোরআনে এমন মাত্র একটা আয়াত দেখান যেখানে নারীদের বিরুদ্ধে কথা বলে এমন মাত্র একটা সহি হাদিস দেখান আমাদের নবী সাল্লামের মাত্র একটা কথা দেখান যেটা নারীদের বিরুদ্ধে বলেছে সত্যি বলতে মোহাম্মদ সাল্লাম হলেন পৃথিবীর প্রথম মানুষ যিনি নারীদের উপরে তুলেছেন আর তাদের সমান অধিকার দিয়েছেন আমি একটা লেকচার দিয়েছিলাম ইসলামে নারীর অধিকার এছাড়াও আরেকটা লেকচার ইসলাম এবং অন্যান্য ধর্মে নারীর অধিকার আমি সেখানে দেখিয়েছি তাই আপনি যখন বললেন ইসলাম নারীদের অসম্মান করে কথাটা ঠিক নয় তবে আমি ইসলাম সম্পর্কে এ কথা বলিনি ইসলাম সবসময় নারীদেরকে মর্যাদা দিয়েছে মুসলিমরা এই কাজটা করেছে যে তারা মুসলিমরা এই কাজ করছে আর হিন্দু বা খ্রিস্টান এরাও নারীদের ছোট চোখে দেখে ইসলাম কখনো এটা ধন্যবাদ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ভাই আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমি এ কথাই বলেছি তবে মুসলিমরা দুর্ভাগ্যজনক ভাবে ইসলামের অনুসারীরা এই জিনিসটা প্রয়োগ করে না হ্যাঁ ভাই আমি আপনার সঙ্গে একমত আমি বলেছিলাম কিছু লোক এমন এখন ধরেন মার্সিডিস গাড়ি কত ভালো এটা জানার জন্য যদি ড্রাইভারের সিটে কোনো আনারি লোককে বসান আর সেই ড্রাইভার যদি গাড়িটা অ্যাক্সিডেন্ট করে কাকে দোষ দেবেন গাড়ি না ড্রাইভারকে ড্রাইভারকে দোষ দেবেন মার্সিডিস গাড়ি কত ভালো এটা জানতে যদি চান চেক করেন সেখানে কি কি আছে এভারেজ স্পিড কেমন পিক আপটা কেমন গিয়ার রেশিও কেমন নিরাপত্তা ব্যবস্থাগুলো কি কি তাহলে ইসলামকে বিচার করতে চাইলে পবিত্র কোরআন আর সহি হাদিস পড়েন মুসলিমদের দেখবেন না যদি গাড়িটা পরীক্ষা করতে চান তাহলে আপনি ড্রাইভারের সিটে পাকা ড্রাইভারকে বসান শ্রেষ্ঠ মুসলিমের দৃষ্টান্ত নবী সাল্লাম খ্রিস্টান ধর্মে পবিত্র বাইবেলে আছে বুক অফ জেনেস তৃতীয় দের ষোলো অনুচ্ছেদে মহানীশ্বর বলেছেন তোমরা নারী তোমরা খুব যন্ত্রণা পেয়ে সন্তানের জন্ম দেবে এটা নারীদের প্রতি ঈশ্বরের অভিশাপ গর্ভধারণ নারীদের জন্য শাস্তি ইসলাম ধর্মে গর্ভধারণ নারীদের জন্য সম্মানের পবিত্র কোরআনের সুরানি স্যার এক নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে গর্ভধারিণী মাকে সম্মান করো পবিত্র কোরআনের সুরা লুকমানের চোদ্দ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে আমি মানুষকে তাদের বাবা মায়ের সাথে ভালো ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি মা অনেক কষ্ট সহ্য করে সন্তানকে গর্ভধারণ করেন অনেক কষ্ট পেয়ে সন্তানের জন্ম দেন নবীজি বলেছেন যদি তোমরা তোমাদের মাকে সোনার পাহাড়ও এনে দাও তোমাকে যে নয় মাস গর্ভে ধারণ করেছিলেন তার বিনিময়ে তারপরও শোধ হবে না ইসলাম এই কথাই বলছে এখন নবীজি সালামের কাছে একজন লোক আসলো আর প্রশ্ন করলো এটা আছে সহি বুখারি আট নম্বর খন্ড বুক অফ আদাব দুই নম্বর অধ্যায় দুই নম্বর হাদিস হে নবী এই পৃথিবীতে কাকে সবচাইতে বেশি সম্মান দেখাবো নবীজি বললেন তোমার মা লোকটা বললো এরপরে কাকে দেখাবো নবীজি বললেন তোমার মা লোকটা বললো তারপরে কাকে দেখাবো নবীজি আবারও বললেন তোমার মা লোকটা বললো এরপরে কাকে তখন নবীজি বললেন তোমার বাবা তার মানে পঁচাত্তর পার্সেন্ট চার ভাগের তিন ভাগ পাচ্ছেন মা এক ভাগ পঁচিশ পার্সেন্ট সেটা পাচ্ছেন বাবা এক কথায় মা গোল্ড মেডেল পাচ্ছেন সিলভার মেডেল পাচ্ছেন ব্রোঞ্জ মেডেলটাও পাচ্ছেন আর বাবা একটা সান্ত্বনা পুরস্কার নিয়ে সন্তুষ্ট থাকছেন ইসলাম আমাদের এমনটাই শেখায় তবে আপনার কথা মানি পশ্চিমা বিশ্ব নারীদের ছোট করছে পশ্চিমা বিশ্ব নারীদের স্বাধীনতার কথা বলে আসলে তারা স্বাধীনতার কথা বলে নারীদের শারীরিক অত্যাচার করে তাদের সম্মান কেড়ে নেয় আর তার অবমাননা করে পশ্চিমা বিশ্ব বলে তারা নারীদের উঁচুতে বসিয়েছে আসলে নিচে নামিয়েছে তাদেরকে বানিয়েছে উপপত্নী রক্ষিতা আর সমাজের প্রজাপতি যারা রয়েছে আর্ট আর কালচারের রঙিন পর্দার আড়ালে আর্ট আর
অন্যটার সাথে নারীর হয়তো কোনো সম্পর্কই নেই মোটর সাইকেলের বেশিরভাগ অ্যাডে দেখবেন মেয়ে আছে কতজন মেয়ে মোটর সাইকেল চালায় কতজন কিন্তু অ্যাডে মেয়ে থাকবেই তারপর মোটর গাড়ির অ্যাডে সেখানেও মেয়েদের দেখবেন আমার এক বন্ধু একবার বলেছিল যে বিএমডাব্লু একটা খুব বিখ্যাত অ্যাড মার্সিডিজ বেঞ্জ খুব ভালো গাড়ি তরুণদের প্রিয় হলো বিএমডাব্লু এর স্পিড বেশি পিক আপও ভালো তো বিএমডাব্লুর একটা অ্যাডে বিকিনি পরা একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিএমডাব্লু গাড়ির সামনে আর নিচে লেখা এখনই চালানো শুরু করুন কাকে মেয়েটাকে না গাড়িটাকে বিক্রি করছে মেয়েদের বিক্রি করছে মায়েদের ইসলাম ধর্মে নারীদেরকে সম্মান করি মায়েদের সম্মান করি বন্ধুদের সম্মান করি মেয়েদের সম্মান করি তাদের শ্রদ্ধা করি তাদের ভক্তি করি আমার ভিডিও ক্যাসেট দেখেন ইসলামে নারীর অধিকার আশেকের উত্তরটা পেছেন এবারের প্রশ্ন মহিলাদের মধ্য থেকে গুড ইভিনিং স্যার আমি লক্ষ্মী আইয়ার স্যার আমি হিন্দু তবে ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস করি আমি ইসলাম বিশ্বাস করি কারণ আমি সেরকম কিছু প্রমাণ পেয়েছি স্যার আপনি বললেন আল্লাহ একজন ধর্ম একটা এখন আমি তিনজন মানুষের উদাহরণ দেই একজন হিন্দু আর একজন মুসলিম অন্যজন খ্রিস্টান ধরেন এই তিনজন একসাথে আছে এখন তাদের শরীর যদি কেটে ফেলা হয় সেখানে আপনি কি দেখতে পাবেন শুধু রক্ত শুধু রক্তই পাবেন দুধ পাবেন না পানি পাবেন না শুধু রক্তই পাবেন এখন সব মানুষের শরীরে যদি একই রক্ত থাকে তাহলে মৃতদেহ সৎকারের নিয়মটা আলাদা কেন মুসলিমরা তারা কবর দেয় আর হিন্দুরা আমরা মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেলি বোন বললেন আপনি ইসলাম ধর্ম পছন্দ করেন ইসলামে বিশ্বাস করেন আপনাকে অভিনন্দন আর এই শান্তির ধর্মে আপনাকে স্বাগতম সত্যের পথে আপনাকে স্বাগতম বোন প্রশ্ন করলেন যে তিনজন হিন্দু খ্রিস্টান মুসলিম সবার শরীর একই রকম একই রক্ত একই উপাদান কিন্তু আমরা মারা গেলে হিন্দুরা কেন পুড়িয়ে ফেলে আর মুসলিমরা কেন কবর দেয় আসুন আমরা এটা ভালো করে দেখি আপনি দেখেন কোন পদ্ধতিটা ভালো হিন্দু ধর্মে কবর দেওয়ার অনুমতিও আছে শিশুদের ক্ষেত্রে কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক লোক মারা গেলে তারা বলেন পুড়িয়ে ফেলতে হবে দাহ করতে হবে অবশ্য হিন্দুদের কেউ কেউ বলেন যে কবর দিতে হবে আসুন আমরা এখন ভালো করে দেখি যে শবদেহ মৃতদেহ পোড়ানো আর কবর দেয়া এখানে আপনি দেখবেন যখন আপনি কোনো মৃতদেহ পোড়াবেন তখন পরিবেশ দূষিত হচ্ছে মৃতদেহ পোড়ালে পরিবেশ দূষণ হয় ইসলাম ধর্মে আমরা কবর দেই কেন এখন আমরা জানতে পেরেছি আমাদের শরীরে যে উপাদানগুলো আছে এই পৃথিবীর মাটিতে যে উপাদান আছে আমাদের শরীরেও একই জিনিস পরিমাণে হয়তো কম অথবা বেশি আমরা মাটি থেকে এসেছি আবার মাটিতে ফিরে যাব বিজ্ঞান সম্মত এটা হচ্ছে এক নম্বর পয়েন্ট দাহ করলে আগুন ধরানো হয় পরিবেশ দূষিত হয় ইসলাম অনুযায়ী আমরা কবর দেই আর জমি উর্বর হয় পোড়ানো হয় না বলে পরিবেশ দূষিত হয় না দুই নম্বর পয়েন্ট মৃতদেহ পোড়াতে গেলে আপনাকে গাছ কাটতে হবে গাছপালা কমে যাবে পরিবেশের অবস্থা তখন খারাপ হয়ে যাবে ইসলাম অনুযায়ী আমরা কবর দেই জমি উর্বর হয় আরো গাছ জন্মায় এটা তখন হয়ে যায় সার এখানে গাছ কাটার দরকার নেই পরিবেশের জন্য ভালো আমাদের সরকার এখন বলে গাছ কাটবেন না গাছ না কাটলে মৃতদেহ গুলো পোড়াবেন কিভাবে তিন নম্বর পয়েন্ট পোড়ালে খরচ বেশি ইন্ডিয়ার পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রতি বছর হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে প্রতিদিন কোটি কোটি টাকা খরচ হচ্ছে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা খরচ হচ্ছে শুধু গাছের পেছনে আর মৃতদেহ পোড়ানোর পেছনে ইসলাম অনুযায়ী আমরা কবর দেই এটা সস্তা ফ্রি পাঁচ নম্বর পয়েন্ট মৃতদেহ পোড়ালে গাছের কাঠ পুড়ে হয়ে যায় চারকল ছাই ইসলামে একটা জায়গায় কাউকে কবর দিলে কয়েক বছর পরে সেখানে আরেকজনকে কবর দেয়া যাবে এটা সব সময় চলবে আপনি রিসাইকেল করতে পারবেন একই জমি কয়েক বছর পরে মৃতদেহের হাড় গড় আলাদা হয়ে গেলে আবার কবর দিতে পারবেন তাহলে যুক্তি আর বিজ্ঞান দিয়ে যদি যাচাই করেন এটাই বিজ্ঞান সম্মত অনেক মানবিক অনেক ভালো কবর দেয়া পোড়ানোর চাইতে অনেক ভালো আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন আমার নাম বিনয় কুমার আমি একজন আর্টিস্ট একজন পেইন্টার আপনাকে আমি একটা প্রশ্ন করব যে আপনার ওয়েবসাইটে দুইটা যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে মোহাম্মদ বাইবেল থেকে কিছু কপি করেননি অথবা অন্য কোনো বই থেকেও কপি করেননি সেখানে উত্তর দিতে গিয়ে আপনি বলেছেন যে নবী মোহাম্মদের সময় বাইবেলের কোনো আরবি অনুবাদ ছিল না কিন্তু সহি আল বুখারি ছয় নম্বর খণ্ডের 
ষাট নম্বর গ্রন্থ চারশো আটাত্তর নম্বর হাদিস বলছে যে গসপেলগুলো আরবিতে অনুবাদ করা হয়েছিল করেছিলেন বারাকা এখানে আর একটা ব্যাপার হল বললেন মোহাম্মদ ছিলেন নিরক্ষর সেজন্য তিনি বই পড়তে পারতেন না যেমন পবিত্র বাইবেল কিন্তু আমি এই উত্তরে সন্তুষ্ট নই কারণ অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের কথাগুলো ধার করার জন্য মোহাম্মদকে শিক্ষিত হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই সেখানে প্রয়োজন ছিল যে মোহাম্মদ সেগুলো শুনবেন আর নিজের ইচ্ছে মতো বেছে নেবেন এই কথাগুলো শোনার পরে মোহাম্মদ সেগুলো সংশোধন করেছেন তারপর তিনি ধর্মীয় আবরণে সেটাকে ঢেকে দিয়েছেন আর দাবি করেছেন এটা আল্লাহর আসমানি কিতাব ভাই আপনি খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন আমাদের ওয়েবসাইটে গিয়েছেন শুনে খুব ভালো লাগছে ইনশাল্লাহ আপনি সত্যের পথে আসবেন আমার ধারণা আপনি খ্রিস্টান আপনার নাম হলো বিনয় কুমার মনে হচ্ছে আপনি খ্রিস্টান ভাই বললেন আমি দুটো যুক্তি দেখিয়েছি দুটো না অনেকগুলো যুক্তি দেখিয়েছি আপনি বেছে নিয়েছেন দুটো না না ঠিক আছে আপনার চোখে পড়েছে ওই দুটো তবে আমি দুটো যুক্তি দেখাইনি এই দুটো ছাড়াও আরো যুক্তি দেখিয়েছি একটা যুক্তি দেখিয়েছিলাম যে নবীজি সাল্লাহ সাল্লাম ছিলেন উম্মি আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলেছেন সুরা আনকাবুতের আটচল্লিশ নম্বর আয়তে উল্লেখ করা হয়েছে যে আমি সর্বশেষ নবীকে পাঠিয়েছি নিরক্ষর যাতে করে মিথ্যাচারীরা কোন রকম সন্দেহ পোষণ না করে এটা অবশ্যই মানবেন একজন নিরক্ষর অন্যজন পড়তে পারে নিরক্ষরের জন্য কাজটা কঠিন এটা অবশ্যই মানবেন কি বলেন আরো কঠিন কঠিন হবে আর যে লোক পড়তে পারে তার পক্ষে নকল করা সহজ কাজ সে পড়তেও পারে শুনতেও পারে যে মানুষটা নিরক্ষর সে শুধু শুনতে পারে তাহলে তর্কের খাতিরে অন্তত পক্ষে এটুকু মেনে নেবেন কাজটা কঠিন এটা মানেন ভালো মাসাল্লাহ তাহলে আমি এই পয়েন্ট গুলো বলেছিলাম এটা একমাত্র পয়েন্ট না অনেকগুলো পয়েন্টের মধ্যে এটা হচ্ছে একটা এরপর আরো পয়েন্ট আছে আরেকটা কথা আপনি বললেন আমি বলেছি তখন বাইবেলের আরবি সংস্করণ ছিল না আমি এখনো সে কথাই বলছি আপনি বলেন সহি বুখারির আট নম্বর খন্ডে আছে যে বারাকা হ্যাঁ গসপেল সম্পর্কে তিনি জানতেন কোথাও বলা নেই তিনি অনুবাদ করেছিলেন ভাই আমি চ্যালেঞ্জ করছি আপনাকে চ্যালেঞ্জ করছি আমি খ্রিস্টানদের কথাই বলছি প্রথমবার প্রথমবার বাইবেল লেখা হয়েছিল সেটা ছিল দশম শতাব্দীতে তার মানে খ্রিস্টান বিশেষজ্ঞরা অনেক দেরি করে লিখেছেন আর বাইবেলের প্রথম আরবি অনুবাদ সেটা নবীজির কয়েকশো বছর পরের কথা হ্যাঁ বারাকার তিনি আসলে ছিলেন বনি ইসরাইল তিনি খ্রিস্টান ধর্ম সম্পর্কে সে সময় জানতেন আরবিও জানতেন তিনি আসলে অনুবাদ করেননি হয়তো কিছু নোট লিখেছিলেন তবে পুরো বাইবেলের অনুবাদ অসম্ভব সহি বুখারি কোন জায়গাতেই বলছে না যে বারাকা পুরো বাইবেল অনুবাদ করেছে আপনাকে চ্যালেঞ্জ করছি এটা বলা আছে যে বারাকা তখন খ্রিস্টানদের আইন আর গসপেল সম্পর্কে জানতেন হয়তো কিছু নোটও লিখেছিলেন যদি 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 সালমান রুজদির কথা তো শুনেছেন সালমান রুজদির বইতেও কোরআনের আয়াত আছে কিন্তু বইটাকে তো কোরআন বলা যাবে না সালমান রুজদি বই লিখেছিল পবিত্র কোরআনের বিরুদ্ধে তার সে বইতে পবিত্র কোরআনের কিছু আয়াতও ছিল তার মানে এই না যে সেটাই কোরআন এছাড়াও অনেক লেখক যেমন আমি আমি অনেক বই লিখেছি তারপর সেখানে কোরআনের কিছু আয়াতও দিয়েছি সেই বইগুলোতে কোরআন মডার্ন সায়েন্স ওমেন্স রাইট ইন ইসলাম এই বইগুলো কোরআন না এটা বলতে পারবেন না যে ডক্টর জাকির নায়ক কোরআনের অনুবাদ করেছেন আপনারা আমাদের ওয়েবসাইটে গেলে দেখতে পাবেন ডক্টর জাকির নায়ক বই লিখেছেন কোরআনের মডার্ন সায়েন্স সেখানে অনেক আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়েছি সেটাকে অনুবাদ বলবেন না এটা তো উদ্ধৃতি আর এছাড়াও বললেন যে নবীজি মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম ভুলগুলো শুধরে নিয়েছেন আচ্ছা আপনার পয়েন্টটা খুব সুন্দর আমি একটা লেকচার দিয়েছিলাম বাইবেল অ্যান্ড কোরআন ইন দ্য লাইট অফ সায়েন্স সেখানে প্রমাণ করেছিলাম যে বাইবেলের অনেক বৈজ্ঞানিক ভুল আছে যেমন ধরেন বুক অফ জেনেসিস এর এক নম্বর অধ্যায় আছে বলা হয়েছে এই বিশ্বজগৎ তৈরি হয়েছে চব্বিশ ঘন্টার হিসেবে ছয় দিনে বলা হয়েছে যে চাঁদের আলো তার নিজস্ব আলো জেনেসিস এর প্রথম অধ্যায় ষোলো থেকে উনিশ অনুচ্ছেদ বলা হয়েছে যে সূর্য সৃষ্টি হয়েছে পৃথিবী সৃষ্টির পরে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে তৃতীয় দিনে সূর্য চতুর্থ দিনে এরকম আরো অনেক আছে আপনি যদি বলেন নবীজি এগুলো নিয়ে শুদ্ধ করেছেন যেমন চাঁদের যে আলো সেটা তার নিজস্ব আলো না প্রতিফলিত আলো পবিত্র কর্ণেশ্বর ফুরকানের একষট্টি নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে চাঁদের আলো প্রতিফলিত আলো কোরআন বলছে বিশ্বজগৎ সৃষ্টি হয়েছে ছয়টা আইয়ামে ছয়টা লম্বা সময়কাল আপনি কি তাহলে বলছেন নবীজি এই কথাগুলো শুদ্ধ করে নিয়েছেন তিনি কি বিজ্ঞানী ছিলেন না এটা আল্লাহ আসমানি কিতাব আমার পুরো লেকচারটা শোনেন লেকচারের অংশ বিশেষ শুনেই আমার কোন একটা কথা নিয়ে মন্তব্য করবেন না পুরো লেকচারটা আগে শোনেন সেখানে আমি বলেছি যদি আপনার কথা মেনেও নেই 
তর্কের খাতিরে যে বাইবেল থেকে নকল করেছেন তারপর শুদ্ধ করেছেন কোন মানুষের পক্ষে কি এটা সম্ভব চোদ্দশো বছর আগে বাইবেলের সবগুলো ভুল শুদ্ধ করবেন তিনি সবগুলো ভুল শুদ্ধ করবেন এটা অসম্ভব অসম্ভব এতে প্রমাণ হয় যে তিনি এটা লেখেননি এটা লিখেছেন আমাদের স্রষ্টা আল্লাহ তালা আশা করি উত্তরটা পেছেন হ্যাঁ ভাই প্রথমে আপনার নামটা বলেন আসসালামু আলাইকুম আমার নাম ময়ূর আমার এক অমুসলিম বন্ধুর পক্ষ থেকে একটা প্রশ্ন করতে চাচ্ছি এটা আমার প্রশ্ন না সে মাইকের সামনে আসতে লজ্জা পাচ্ছে আমি কি প্রশ্ন করব আপনার নামটা কি বললেন ময়ূর আমি মুসলিম হয়েছি তবে এই প্রশ্নটা আমার এক অমুসলিম বন্ধুর সে মাইকের সামনে আসতে চাচ্ছে না তাই যদি অনুমতি দেন আসসালামু আলাইকুম এই প্রশ্নটা হলো জাকির ভাই যে সব ভবিষ্যৎ বাণীর কথা বলেছেন এমন কি হতে পারে এই ভবিষ্যৎ বাণীগুলো পরে কেউ লিখেছে পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মগুলোতে যাতে করে ইসলাম ধর্মকে অন্য উপায়ে প্রচার করা যায় ভাই খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন এটা কি সম্ভব যে এই ভবিষ্যৎবাণীগুলো সব ধর্মগ্রন্থে পরে কেউ লিখেছে এটা কি হতে পারে হ্যাঁ হতে পারে যদি পরে কেউ না লেখে যদি ধর্মগ্রন্থটা বিশুদ্ধ হয় তাহলে মানবেন যে এটা আল্লাহর বাণী তাহলে নবীজিকেও মানবেন যদি বলেন পরে কেউ লিখেছে তার মানে আপনার ধর্মগ্রন্থ অশুদ্ধ সেটা বাদ দিতে হবে আপনার ধর্মগ্রন্থ বাদ দিলে একমাত্র বিশুদ্ধ ধর্মগ্রন্থ এই পবিত্র কোরআন দুভাবে উত্তরটা হলো কোরআন হেড আমি জিতব টেল আপনি হারবেন এবারে প্রশ্ন করা হচ্ছে মহিলাদের মধ্যে থেকে কোন অমুসলিম বোন মাইকের সামনে এসে প্রশ্ন করবেন প্লিজ আদাব ডক্টর জাকির নায়ক স্যার আমার নাম ভেঙ্কটামা আমি গত কয়েক বছর ধরে এক মুসলিম মহিলার সাথে আছি আমার প্রশ্নটা হলো সবাই বলে কোন ধর্মই খারাপ কথা বলে না কিন্তু মুসলিমরা কেন অন্য ধর্মের লোকদের ইসলাম গ্রহণ করতে বলে বোন আপনি বললেন যে আপনি একটা মুসলিম পরিবারের সঙ্গে থাকেন অনেক বছর ধরে তারপর বললেন যে সব ধর্মে ভালো সব কথা থাকে কিন্তু মুসলিমরা আমাকে ইসলাম গ্রহণ করতে বলে কেন পয়েন্ট নাম্বার ওয়ান অন্য যে সব ধর্ম আছে সেগুলো যা বলে তার বেশিরভাগ কথাই ভালো তবে ইসলাম ভালো কথা বলার পাশাপাশি আপনাকে দেখাবে কিভাবে সেটা অর্জন করতে হয় আমি উদাহরণও দিয়েছি সব ধর্মই বলে চুরি করো না ইসলাম একই কথা বলে তবে ইসলাম দেখিয়ে দেয় কিভাবে সেই অবস্থানে যাবেন যেখানে কেউ চুরি করে না জাকাত দেন সাহায্য করেন এরপর কেউ চুরি করলে তার হাত কেটে ফেলেন তাহলে চুরি করা বন্ধ হয়ে যাবে কোনো অপরাধ থাকবে না এই জন্যই আমি বলেছিলাম যে ইসলাম ভালো কথা বলার পাশাপাশি আপনাকে দেখিয়ে দেবে কিভাবে সেটা অর্জন করতে হয় দুই নম্বর পয়েন্ট আমি বিভিন্ন ধর্মের একজন ছাত্র হিসেবে বলছি যদি আপনি হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলো মেনে চলেন মনে হয় আপনি হিন্দু যদি হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলো মেনে চলেন যদি একজন ভালো হিন্দু হন আপনাদের ধর্মগ্রন্থই বলছে ঈশ্বর মাত্র একজন আমার লেকচারে অনেক হিন্দু ধর্মগ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়েছি এক ঈশ্বর আপনাদের ধর্মগ্রন্থ বলছে মূর্তি পূজা করবে না ভগবদ গীতার সাত দেহের বিশ্বনিষেধ বলছে জাগতিক আকাঙ্ক্ষা যাদের বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে তারা নকল ঈশ্বরের পূজা করে তারা মূর্তি পূজা করে এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে হবে আজকে আমার লেকচারে বলেছিলাম বিশ্বাস করতে হবে অন্তিম ঋষিকে কলকি অবতার যার বাবার নাম হবে বিষ্ণু ইয়াস আবদুল্লাহ তার মায়ের নাম হবে সুমতি আমিনা তিনি জন্মগ্রহণ করবেন সাম্বালা নামে গ্রামে মক্কা তিনি জন্মাবেন সাম্বালা শহরের প্রধানের ঘরে মক্কার প্রধানের ঘরে তিনি হবেন পুরো মানুষ জাতির পথ প্রদর্শক তিনি আলোকপ্রাপ্ত হবেন রাতের বেলায় একটা গুহায় তিনি উত্তর দিকে গিয়ে আবার ফিরে আসবেন ঈশ্বর তাকে আটটা গুণ দেবেন তিনি হবেন পৃথিবীর সব মানুষের পথ প্রদর্শক তিনি একটা ঘোড়ায় চড়বেন ডান হাতে থাকবে একটা তরবারি চারজন সহচর থাকবে তার তাকে বিভিন্ন সময় ফেরেস্তাগণ সাহায্য করবেন এরকম আরো অনেক অনেক এ মানুষটা কে যদি ভালো হিন্দু হয়ে থাকেন তাহলে আপনি এই অন্তিম ঋষিকে বিশ্বাস করবেন তা না হলে আপনি ভালো হিন্দু নেই যদি ভালো হিন্দু হয়ে থাকেন তাহলে এক ঈশ্বর বিশ্বাস করবেন তাহলে আপনি মূর্তি পূজা করবেন না নাতাস্তি প্রতিমা আস্তি মহান ঈশ্বর তার কোন প্রতিমা নেই তার কোন প্রতিমূর্তি নেই তার কোন ছবি নেই তার কোন ফটোগ্রাফ নেই তার কোন ভাস্কর্য নেই আর আমি বিতর্ক করেছি পণ্ডিতদের সাথে হিন্দু পণ্ডিত ওনারা শঙ্করাচার্য অনেক সেখানে আমি কথা বলেছি কোন শঙ্করাচার্যই আমাকে বলেননি ভাই আপনি ভুল বলেছেন কেউ না একটা বিতর্ক করেছিলাম শ্রী শ্রী রবিশঙ্করের সাথে একুশে জানুয়ারিতে তিনি ইন্ডিয়াই হিন্দুদের মাঝে খুবই জনপ্রিয় গুরু আর্ট অব লিভিং আমি তাকে বলেছিলাম আর্ট অব লিভিং এর শ্রেষ্ঠ বই হলো এই পবিত্র কোরআন আমি তাকে মুসলিমদের আর্ট অব লিভিং এ আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম আমরা সংখ্যায় এখন একশো কোটি একশো কোটি মুসলিম আমি তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম 
যদি তিনি ধর্মগ্রন্থগুলো মানেন তিনি বেদের উপরে একজন বিশেষজ্ঞ তাকে এটা মানতেই হবে একইভাবে বোন আপনাকে বুঝতে হবে অন্য সব ধর্মগ্রন্থগুলো হয়তো আল্লাহর বাণী আপনি বলছেন সময় বদলানোর সাথে সাথে সেগুলোও কিন্তু বদলে গেছে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন বেদের নিরানব্বই পার্সেন্টই হারিয়ে গেছে বাকি যে এক পার্সেন্ট আছে সেটা আমাদের কঠোরভাবে মানতে হবে কঠোরভাবে মানে অন্তিম ঋষিকেও মানতে হবে তাহলে কঠোরভাবে মানলে আপনি মোহাম্মদ সাল্লামকেও মানবেন আপনি কোরআনকেও মানবেন আর আমি আপনাকে এখানে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এই শান্তির ধর্মে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যাতে করে আপনি আল্লাহর কাছাকাছি আসতে পারেন এবারের প্রশ্ন বাম দিকের মাইক থেকে গুড ইভনিং আমি একটা প্রশ্ন করব তার আগে বলে নেই আমার নাম রমেশ কুমার নয়াদিল্লি থেকে এসেছি পেশায় একজন ধর্মযাজক ভাই আপনার লেকচারে আপনি বললেন কোরআন হলো চূড়ান্ত আচ্ছা কিন্তু আমার একটা প্রশ্ন আছে যে ইয়ামামার যুদ্ধে সে সময় কোরআনের অনেক হাফেজ মারা গিয়েছিলেন অনেকে মনে করেন যে আবু বক্করের সময় পবিত্র কোরআন হারিয়ে গেছে আর সহি আল বুখারির ছয় নম্বর খণ্ডের পাঁচশো দশ নম্বর হাদিস বলছে যখন ইসলামের তৃতীয় খলিফা তিনি যখন হারেমিয়ার লোকদের সাথে যুদ্ধ করছিলেন আর সে সময় তিনি পবিত্র কোরআনের কিছু আলাদা সংস্করণ পেলেন তখন ওসমান কোরআন লিখলেন আর একটা কথা আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলেছেন পনেরো নয় আমি কোরআন অবতীর্ণ করেছি আমি সংরক্ষণ করব কিন্তু কোরআন সংরক্ষিত হয়নি আমি জানতে চাই যে কোরআন কখন বিকৃত হয়েছে কেন বিকৃত হয়েছে কোথায় বিকৃত হয়েছে কে এটাকে বিকৃত করেছে কখন বিকৃত হয়েছে প্লিজ মন্তব্য করেন ভাই আপনি প্রশ্ন করলেন আপনি পবিত্র কোরআনের সুরা হিজারের নয় নম্বর আয়াতের উদ্ধৃতি দিলেন যেখানে আল্লাহ তালা বলেছেন যে আমি কোরআন অবতীর্ণ করেছি আর আমি সংরক্ষণ করব। তাহলে কোরআন বলছে যে কোরআন বিকৃত হয়নি আল্লাহ বলেছেন কোরআন বিশুদ্ধ তাহলে সহি বুখারি কেন বলছে যে কোরআন হারিয়ে গেছে হজরত আবু বকরের সময়ে তৃতীয় খলিফা হজরত ওসমান আসলেন তিনি কোরআনের অনেক সংস্করণ পেলেন তারপরে এটা কিভাবে হলো ভাই সহি বুখারি যে কথাটা বলছেন সেটা ঠিক যেটা হজরত ওসমান রাজি আল্লাহানু পেয়েছিলেন সেটা বিভিন্ন বাচনভঙ্গি যেমন ইংরেজি ভাষায় দেখবেন অনেক বাচনভঙ্গি আছে একই ইংরেজি সাউথ ইন্ডিয়ানরা একভাবে বলে হোয়াট ইজ ইউর নেম কোন ইংরেজ লোক হোয়াটস ইউর নেম হায়দ্রাবাদিদের বাচনভঙ্গিটা আলাদা আমি সেভাবে বলতে পারবো হিন্দু স্টাইলটা একরকম আমার স্ত্রী বলছিল যে তুমি হায়দ্রাবাদের স্টাইলে লেকচার দাও না কেন উর্দু স্টাইলে না কো বোম্বে তো আমরা নাকো বলি না বোম্বে তো আমরা বলি আয়েঙ্গা খায়েঙ্গা জায়েঙ্গা পিয়েঙ্গা একবার আমাকে বোম্বের এক ভাই বলেছিলেন আয়েঙ্গা জায়েঙ্গা ছিল আসলে গতকাল তাহলে এক এক জায়গার বাচনভঙ্গি হচ্ছে এক এক রকম সেই একইভাবে হজরত ওসমানের সময়ে আরবি ভাষায় হজরত ওসমান দেখলেন অনেক বাচনভঙ্গি আমাদের নবীজির অনুমতি দিয়েছিলেন সাতটা বাচনভঙ্গির তাহলে উচ্চারণ করতে গিয়ে ভুল হয়েছিল এই ভুলগুলো দেখে হজরত ওসমান বললেন এটাকে চূড়ান্ত করো আর আমরা এখানে শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করব তাহলে বুঝতে পারলেন যে তিনি বাচনভঙ্গি শুদ্ধ করেছেন যদি কেউ বলে হোয়াট ইজ ইউর নেম কোন ইংরেজি বলবে এ আর কেমন ইংরেজি হোয়াট ইজ ইউর নেম হোয়াটস ইউর নেম আমেরিকান বাচনভঙ্গি আলাদা ব্রিটিশ বাচনভঙ্গি আলাদা নিউজিল্যান্ডেরটা আলাদা কিছু গ্রহণযোগ্য কিছু গ্রহণযোগ্য না এটা হলো কারণগুলোর একটা তিনি সংশোধন করেছিলেন বাচনভঙ্গি দুই নম্বর আমাদের নবীজি সাল্লাম যখন কোরআন নাজিল হতো তার সাথে লেখক থাকত নবীজি সেই সব লেখকদের তিনি যা শুনেছেন সেগুলো বলতেন সাহাবাগন লিখে নিতেন নবীজি আবার চেক করতেন এভাবে জাহেদ বিন থাবিদ রাজিয়াল্লাহ হন তিনি ছিলেন প্রধান লেখক আরো অনেকে ছিলেন এছাড়াও অনেক সাহাবি নবীজির কাছে আয়াতগুলো শুনতেন তারপর বাসায় গিয়ে মনে আছে সেটা লিখে ফেলতেন এখানে ধরেন কেউ আমার লেকচার শুনল তারপর বাসায় গিয়ে লিখলো সেটা ঠিকও হতে পারে ভুলও হতে পারে অবিকল আমার মতো হবে না তবে আমি যদি চেক করে সেখানে কিছু নোট দেই এটা লেখেন আরেকবার পড়েন এটা ভুল হয়েছে শুধরে নেন তাহলে কোরআনের যে কপিটা আমাদের নবীজির কাছে ছিল সেটা চেক করেছিলেন তিনি নিজেই যখন জীবিত ছিলেন এটা দেয়া হয়েছিল তার স্ত্রী বিবি হাফসা রাজি আল্লাহ আনহার কাছে তিনি ছিলেন হজরত ওমর রাজি আল্লাহ আনহর মেয়ে এটা বিবি হাফসার কাছে ছিল পরে মানুষজন নিজে থেকেই লেখা শুরু করলো তাদের স্মৃতি থেকে সেখানে ভুল হওয়াটাই স্বাভাবিক পবিত্র কোরআন কিন্তু ভুল নয় যদিও সেখানে বেশ কিছু লোকের 
লেখা নোট ছিল হযরত ওসমান বললেন এখন তো মানুষ ভুল বুঝতে শুরু করবে যে এগুলোই আসল কোরআন এখন আমি কোরআনের সঠিক কপি করব তারপর পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে সেটাকে ছড়িয়ে দেব আর মুসলিমরা বুঝতে পারবে যে এটাই হলো আসল কোরআনে পরিবর্তন হয়নি মানুষজন বিভিন্ন নোট লেখা শুরু করলো অন্যরা বুঝতে পারত না যে এটাই শুদ্ধ কোরআন নাকি ভুল কোরআন আর তৃতীয় খলিফা হজরত ওসমান রাজি আল্লাহ তিনি কি করলেন একটা কমিটি বানালেন সাহাবাদনকে নিয়ে তারপর অরিজিনালটা থেকে কপি করলেন আর পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে দিলেন এরকম একটা কপি আছে এখনো তাসখন্দে এছাড়া তুরস্কের কপটা কি মিউজিয়ামে যদি পরীক্ষা করেন কপি কলা কি কথা এছাড়াও হাফেজরা আছেন কোরআনের সব কপি পুড়িয়ে ফেললেও পৃথিবীতে হাজার হাজার হাফেজ আছেন পবিত্র কোরআন যাদের হৃদয়ে আছে যদি সব কপিও পুড়িয়ে ফেলেন কথার কথা তারপরে এই যে হাফিজগণ আছেন তারা আবারও কোরআনের কপি তৈরি করতে পারবেন আশা করি উত্তরটা পেছেন কোন অমুসলিম বোন গুড ইভিনিং স্যার আমার নাম সুতোপা সরকার আমি পেশায় একজন শিক্ষিকা আপনাকে আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই ইসলাম ধর্মে কর্ম আর মোক্ষ লাভ সম্পর্কে কি বলা আছে আর এক্ষেত্রে হিন্দু ধর্মের ধারণার সাথে পার্থক্যটা কি বোন আপনি প্রশ্ন করলেন ইসলামে কর্ম আর মোক্ষ লাভ সম্পর্কে কি বলা হয়েছে হিন্দু ধর্মগ্রন্থ অনুযায়ী কর্ম মানে কাজ আমরা যে কাজগুলো করি অ্যাকশন এই কর্ম করতে হবে ধর্ম অনুযায়ী আর হিন্দু ধর্মের বিশেষজ্ঞরা একটা দর্শনে বিশ্বাস করেন যেটাকে বলা হয় সংস্কারা জন্ম আর মৃত্যুর চক্র জন্ম আবার মৃত্যু যেটা হলো আবার জীবিত হওয়া অথবা মানুষের আত্মার ভ্রমণ করার থিওরি তারা বিশ্বাস করে আপনি যেরকম কর্ম করবেন যদি ভালো কাজ করেন পরবর্তী জীবনে আপনি জন্মাবেন কোন উঁচু স্তরে যদি খারাপ কাজ করেন পরবর্তী জীবনে আপনি জন্মাবেন কোন উঁচু স্তরে যদি ভালো কাজ করেন আপনি মানুষ হয়ে জন্মাবেন খারাপ কাজ করলে পশু হয়ে জন্মাবেন হয়তো ইঁদুর হবেন বিড়াল হবেন বা তেলা পোকা হবেন আর সেখানে যদি কিছুই না থাকে ভালো খারাপ কিছুই না থাকে তাহলে মোক্ষ লাভ করবেন জন্ম মৃত্যুর চক্র থেকে বের হয়ে আসবেন এটা হলো হিন্দু ধর্মের বিশেষজ্ঞদের দর্শন তবে বেদে এর কোন রকম উল্লেখ নেই বেদ হলো হিন্দুদের সর্বোচ্চ ধর্মগ্রন্থ সেখানে উল্লেখ নেই তারা বলতে চায় যে এই কথাগুলো ভগবদ গীতায় আছে ভগবদ গীতায় বলা হয়েছে দুই নম্বর অধ্যায়ের বাইশ নম্বর অনুচ্ছেদে যেভাবে একটা শরীর পোশাক বদলায় তারপরে নতুন পোশাক পরে একইভাবে আত্মা নতুন শরীরে প্রবেশ করে হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলোতে পুনর্জনম বলে একটা কথা আছে এটা আছে ঋগবেদ দশ নম্বর গ্রন্থ ষোল নম্বর অনুচ্ছেদের চার ও পাঁচ পরিচ্ছেদে পুনর মানে পরবর্তী জন্ম মানে জীবন পরবর্তী জীবন আমরা পরের জীবনে বিশ্বাস করি বিশ্বাস করি যে পৃথিবীতে একবার আসবো মাত্র একবারই আসবো আমরা পৃথিবীতে একবার আসবো আল্লাহ আদেশে মারা যাব পৃথিবীতে একবারই আসবো একবারই মারা যাব পরবর্তীতে আখেরাতে গিয়ে আবার জীবিত হব তাহলে ইসলাম অনুযায়ী আমরা এই পৃথিবীতে একবারই আসব তারপর আমরা আল্লাহর আদেশে কেয়ামতের দিনে আবার জীবিত হব কাজের উপর নির্ভর করে বেহেস বা দোজখে যাবেন স্বর্গ বা নরকে বেদ এমন কথাই বলছে কিন্তু তারা এটা বোঝে না হিন্দু বিশেষজ্ঞরা যে কেন মানুষ জন্মায় বোবা হয়ে জন্মায় অন্ধ হয়ে কেউ গরিব হয় আবার কেউ ধনী হয় কেউ বা স্বাস্থ্যবান ঈশ্বর তো কোনো অন্যায় করেন না তাই তারা একটা দর্শন আনলো যে জন্ম মৃত্যু জন্ম মৃত্যু আত্মার ভ্রমণ করে বেড়ানো বেদের কোথাও এ কথার উল্লেখ নেই এমনকি ভগবদ গীতা এমন কথা বলছে পুরনো পোশাক বাদ দিয়ে শরীর যেমন নতুন পোশাক পরে একইভাবে আত্মা পুরনো শরীর ছেড়ে নতুন শরীরে যায় একবার আমার কোনো আপত্তি নেই একবার মারা যাবেন একবারই পুনরুজ্জীবিত হবেন তবে ইসলামে এই প্রশ্নটার উত্তর রয়েছে হিন্দু বিশেষজ্ঞরা এটা বুঝতে পারে না যে ঈশ্বর কেন এমন করবেন কিছু মানুষ জন্ম থেকে বোবা কেউ বা স্বাস্থ্যবান কারো হার্টের সমস্যা কেউ গরিব আবার কেউ ধনী ইসলাম বলে পবিত্র কোরআনের সুরা মুলকে দুই নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে আল্লাহ জিখালাকাল মাহতা ওল হায়াতা আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন জীবন ও মৃত্যু তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য এই জীবনটা পরকালের জন্য পরীক্ষা এখন কেউ হয়তো জন্মায় গরিব হয়ে কেউ ধনী হয়ে ধনীদের ক্ষেত্রে কোরআন বলছে তাদেরকে জাকাত দিতে হবে যদি আপনার সঞ্চয় পঁচাশি গ্রাম স্বর্ণের চাইতে বেশি হয় নিসাবের তুলনায় বেশি হয় তাহলে আড়াই পার্সেন্ট জাকাত প্রতি হিজড়ি সালে দিতে হবে ধনীরা জাকাত দিতে পারে নাও দিতে পারে অর্ধেকও দিতে পারে হয় সে একশো একশো পাবে অথবা পঞ্চাশ পেতে পারে কোন জাকাত না দিলে সে শূন্য পাবে কিন্তু গরিব লোকের ক্ষেত্রে জাকাত দিতে হবে না সে জাকাতের পরীক্ষায় একশো তো একশো পাবে আমরা বলি এত গরিব লোক কিন্তু গরিব জাকাতের পরীক্ষায় একশো তো একশো পাবে একশো তো একশো আর আমাদের নবীজি বলেছেন ধনী লোকের জন্য বেহেস্তে যাওয়া গরিব লোকের চাইতে কঠিন ধনীরা ভাবতে পারে ও আমাকে এত জাকাত দিতে হবে আমি দিতেও পারি আবার নাও দিতে পারি সবচেয়ে ভালো কাজ হলেও 
সর্বোচ্চ পেতে পারেন একশো তে একশো গরিব লোক এখানে পুরো নম্বর পেয়েছে তাই এক একজনের পরীক্ষা এক এক রকম কেউ বা স্বাস্থ্যবান আবার কেউ হয়তো সে জন্ম থেকেই অসুস্থ এটা আমরা মানি না যে আগের জন্মের পাপের কারণে কেউ অন্ধ হয়ে জন্মেছে এটা পরকালের জন্য পরীক্ষা এমন না যে সে পাপ করেছে হয়তো এটা বাবা মায়ের জন্য পরীক্ষা পবিত্র করণের সুরা আনফালের আঠাশ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে তোমাদের সম্পদ ও সন্তানরা তোমাদের জন্য পরীক্ষা হয়তো আল্লাহ বাবা মাকে পরীক্ষা করছেন হয়তো তারা ধার্মিক আর দেখা গেল যে তাদের সন্তান একেবারে জন্ম থেকে অসুখ দেখে কেউ হয়তো বলবে আমি আল্লাহকে বিশ্বাস করি না যারা ইমানদার তারা বলবে এখনো আল্লাহকে বিশ্বাস করি আল্লাহ পরীক্ষা করছেন যত কঠিন পরীক্ষা তত বড় পুরস্কার হয়তো আল্লাহ তাদের দেবেন জান্নাতুল ফেরদৌস ধরেন যদি গ্রাজুয়েশন পাস করেন আপনি হবেন বিএ বিএসসি বা বিকম যদি পাস করেন এমবিবিএস আপনি হবেন ডাক্তার এমবিবিএস পাস করাটা বিকমের চাইতে কঠিন যত কঠিন পরীক্ষা তত দামি ডিগ্রি আমরা মানি কেউই পাপি হয়ে জন্মায় না প্রত্যেকে জন্মায় মাসুম হয়ে কিন্তু হিন্দু দর্শন বলছে বিশেষজ্ঞরা বলছে ধর্মগ্রন্থ বলছে না তারা বিশ্বাস করে যে এই পৃথিবীতে আসবেন বারবার আসবেন যদি ভালো কাজ করেন মানুষ হয়ে আসবেন খারাপ কাজে পশু হয়ে জন্মাবেন এ কথাটা বেদের কোথাও বলা নেই আর আপনি যদি একটু চিন্তা করে দেখেন বোন অপরাধের মাত্রা বাড়ছে না কমছে বাড়ছে না কমছে অপরাধ বাড়ছে নাকি কমছে বাড়ছে পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা বাড়ছে না কমছে বাড়ছে তাহলে যুক্তি বলে অপরাধের মাত্রা যদি বাড়ে মানুষ তো তাহলে কমে যাওয়ার কথা কিন্তু কমছে না এতে প্রমাণ হয় যে এই দর্শনটা ভুল বিস্তারিত জানতে চাইলে আমার ভিডিও ক্যাসেট দেখুন হিন্দু ইসলাম ও ইসলামের মধ্যে সাদৃশ্য আশা করি আপনার উত্তরটা পেয়েছেন ও আলহামদুলিল্লাহ Allah, Allah, Allah.